আমরা এখন যেই খেলাটা খেলি আর্য আর অনার্য আর্যরা বাইরে থেকে এসছে অনার্যরা এখানে আগে থেকে ছিল এবং অনার্যদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে নানান তত্ত্ব আছে এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে বই বিজ্ঞান সম্মত ভাবে একটা কেউ এখন অবধি প্রমাণ করা যায় কিন্তু এই জিনিসটাই রোয়ান্ডাতে হয়ে এসছে ওখানে প্রথমে ছিল আর্যরা ছিল আহ আর হুদুরা ছিল অনার্য এরা বাইরে থেকে এসছে এরা ভেতরের লোক আবার যখন দরকার পড়েছিল তখন ব্রিটিশ সরকার বলেছিল যে দেখো এরা হচ্ছে যারা টুটসি তারা হচ্ছে কি কর্মঠ তারা 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 পুরুষ কেন্দ্র আর যারা হুটু তারা হচ্ছে কি একটুখানি অলস প্রকৃতির একটুখানি আহ গাছারা প্রকৃতির তারা বেটে হয় অতটা কাজ করতে পারে না আর গরমে প্রচন্ড কষ্ট পায় এই ধরনের একটা ডিসক্রিপশন ছিল নমস্কার সংগ্রাম টক্স বাংলাতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে এই পর্বে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আজকে আজকে আমাদের যে আলোচ্য বিষয় সেটি হলো মহিষাসুর জয়ন্তী উদযাপন ও উপনিবেশবাদ ও হিন্দু বিদ্বেষ তো এই বিষয়টি এই বিষয়টি আজকের আজকের এই বিষয়টি আলোচনার দরকার বা প্রয়োজন এই জন্যই কারণ গত আমরা যদি দুই শতক ধরে দুই দশক ধরে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখবো আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন রকম ভাবে দুর্গা পুজোকে বাঙালির দুর্গা পুজোকে কালিমালিপ্ত করার একটা প্রক্রিয়া চলছে তো সেই বিষয়ে আজকে সেই জন্যই সেই সেটার সূত্রপাত কোথা থেকে হয় এবং সেটা কিভাবে আস্তে আস্তে সেটার বীজটা বপন করা হয়েছিল এবং তা আস্তে আস্তে তার সেটার অগ্রগতি হচ্ছে সেই বিষয়ে আজকে আমাদের বলবেন আজকে আমাদের বক্তা তো এটা এটার আলাপ বর্ণনা করতে গেলে ঠিক এইভাবে বলা হয় যে শিব ঠাকুরের আপন দেশে আইন কানুন সর্বনেশে কবি সুকুমার রায় ছড়ার বসে অনেকদিন আগেই দেশের উপনিবেশ শাসনতন্ত্রকে উপহাস করে গিয়েছেন তেনারা না থাকলেও তাদের শাসনতন্ত্র এখনো বহাল আর তাই প্রত্যেক শরৎকালে শঙ্খ ও উলুধ্বনির মাঝেই পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠেছে মহিষাসুর জয়ন্তী পালনের হিড়িক এহেনো এই বক্তৃতাটি বক্তৃতাটি মূলত তিনটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করবেন আমাদের বক্তা প্রথমত ভারতীয় সভ্যতার একটি স্বাধীনভাবে বিকশিত নিদর্শন দেবী পরমেশ্বরী ও অসুরকুল আর্য দ্রাবিড় উপজাতি বিভেদ বিশ্বাস করানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণের আশ্চর্যজনক অভাব এবং উপজাতি ও মহিলাদের প্রতি ঔপনিবেশিক অথবা উদারপন্থী মনোভাব যেটা ঢাকার ব্যর্থ প্রচেষ্টা এই নব উদ্যোগ তো এই তিনটি বিষয় মূলত আজকে উনি আমাদের আলোচনা করবেন তো আমাদের বক্তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আপনাদের সবাইকে আমাদের বক্তা দেবতনু চক্রবর্তী মহাশয় উনি পেশা একজন নীতি বিশেষজ্ঞ এবং আইজার কলকাতা থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ শেষ করে প্রেসিডেন্সিয়াল স্কলার হিসেবে সার্ক অর্থাৎ সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়ন করেছেন তো আজকে আমরা আর দেরি না করে ওনার কাছে সরাসরি চলে যাই এই বিষয়ে শোনার জন্য আপনি শুরু করুন সবাইকে নমস্কার আর সবাইকে চৈত্র নবরাত্রি শুভেচ্ছা তো দেব এটাই এটা দেবী পক্ষ আর দেবী আমি শুরু আমি ভাবলাম যে দেবী দিয়ে শুরু করা যাক আমাদের ভারতীয় সভ্যতার সব থেকে প্রাচীন দর্শন যেটা সেটা হচ্ছে সাংখ্য দর্শন আর সাংখ্য দর্শনের যে সাংখ্য সেই সাংখ্যটা হচ্ছে কি এক ধরনের সংখ্যা যেটাকে আমরা বলি সেই সংখ্যার প্রিওয়ার্ড সংখ্যার দরকার কেন তার কারণ আমাদের সেই সময় যে ঋষিরা দেখেছিলেন যে নন লিনিয়ার গ্রোথ যেটাকে ইংলিশ ইংলিশ সায়েন্সের টার্মোলজিতে বলে সেই জিনিসটা প্রকৃতিতে তারা দেখতে পেয়েছিলেন নন লিনিয়ার গ্রোথটা কি যেমন এখানটাতে একটা এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য আমি পাওয়ার পয়েন্টে কয়েকটা সংখ্যা দিয়েছিলাম যে সংখ্যাগুলিকে তার উপরে যদি পাওয়ার অ্যাড করা যায় তাহলে তারা প্রচন্ড রকম ভাবে তাদের বেড়ে যায় নয়তো তাদের সংখ্যাটা কমে আসে এবং এটার এটা প্রাকৃতিতে প্রচন্ড রকম ভাবে হয় তার কারণ দুটো প্রাণী দুটো প্রাণী অনেক কটা প্রাণী তারা সৃষ্টি করতে পারে আবার তারা যখন প্রজনন করে তখন তারা আরো অনেক বেশি সংখ্যক প্রাণী জন্ম দিতে পারে শুধু প্রাণী নয় এটা প্রাকৃতিক জগতে সব জীব জীবের মধ্যেই এই 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 জিনিসটা পাওয়া যায় এবং সেখান থেকে উঠে আসে সাংখ্য দর্শনের দ্বিতীয় জিনিসটা যেটা পুরুষ আর প্রকৃতির মধ্যে বিভেদ করা হয় এবং পুরুষ আর প্রকৃতির আহ সেই থেকে উঠে আসে শক্তি শক্তি কি জিনিস যেন যেটাকে ইংরেজিতে ইংরেজিতে সরোজ ভাড়া বলা হয় ফোর্স মাল্টিপ্লায়ার আপনি এবং সহজভাবে বলতে গেলে আপনি এবং আপনার যে স্ত্রী আপনার স্ত্রী আপনার শক্তি তার কারণ আপনি যে সংসার ধর্মে আপনি যে লিপ্ত তাতে আপনার যে সন্তান হবে এবং আপনার যে গৃহ বৃদ্ধি হচ্ছে তার জন্য আপনার শক্তি রকম ভাবে দায়ী 
এবং এই শক্তি বেদে বর্ণনা করা হয়েছে অদিতি হিসেবে এবং অদিতি হচ্ছে কি প্রথম দেবতাদের মা এবং বেদ মাতা হিসেবে দেখানো হয় যে যখন ঈশ্বরকে যখন একটা পুরুষ হিসেবে ব্রহ্ম হিসেবে দেখানো হয় তখন তার কাউন্টার পার্ট নারী শক্তি হিসেবে দেবী অদিতিকে দেখানো হয়েছে এবং পরবর্তীকালে পুরাণে যেটা দেখানো হয় যে অদিতি শুধু দেবতাদের মা আর ওষুধদের মা দিতি আর গরু হচ্ছে কি দানবদের মা এইরকম করে পৌরাণিক কথায় এই বেদ থেকে এই জিনিসটা উঠে আসছে এবং আহ এখান থেকে যেটা শক্তি তত্ত্ব যেটা তাত্ত্বিক দিকটা এখান থেকে উঠে আসে আর এর এই এই জিনিসটা যখন আমরা দেবী রূপে দেখতে পাই তখন এটা ভারতের সব যে যেই সময় যেই যেই শাস্ত্র লেখা হয়েছে সব জায়গাতে নিদর্শন পাওয়া যায় বেদে তৈত্রী অরণ্য দুর্গা গায়ত্রীতে আহ দেবী কাত্যায়নী কন্যাকুমারী দুর্গা কে উল্লেখ করা হয়েছে কৃষ্ণ যদুর্বেদ মুন্ডক উপনিষেদ কেনু উপনিষেদ সেখানেও দেবীর আহ অস্তিত্ব পাওয়া যায় পুরাণে আছে তন্ত্রে আছে এবং লোক সাহিত্যেও আছে যেমন অন্নদা মঙ্গল তার আগে চন্ডী মঙ্গল কাব্য সেখানেও দেবী হচ্ছে কি যাকে বলে মুখ্য চরিত্র আর বা দিকে যেই শ্লোকটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে কি ঋগ্বেদ ষষ্ঠ মন্ডল থেকে এটা নেওয়া হয়েছে এখানটাতে আহ এই শ্লোকটা আমার এই জন্য ভালো লাগে তারপর এই শ্লোকটাতে দেওয়া রয়েছে যে দেবী সরস্বতী বৃত্ত বধ করে যারা বেদ জানে তারা জানে যে ভগবান ইন্দ্র বৃত্ত বধ করে কিন্তু এখানটাতে দেবী সরস্বতীকে বৃত্ত বধ করে দেখা হয়েছে এটার তাৎপর্য এরকম যে বৃত্ত তো একটা প্রবৃত্তি যে আমি সবকিছু নেব আমার সবকিছু থাকবে এবং দেবী এর বিরুদ্ধে আহ রুখে দাঁড়ান কিভাবে রুখে দাঁড়ান সেটা আমি দেখাচ্ছি কিন্তু আরেকটা ব্যাপার যেটা আমাদের দেখতে হবে যে সরস্বতীকে আমরা এখন যেভাবে দেখি হচ্ছে গিয়ে নিছক পড়াশুনোর দেবী হিসেবে কিন্তু দেখতে গেলে সরস্বতী থেকেই যে নদী সরস্বতী তার থেকেই দেবী দুর্গার কিভাবে উদ্ভব হয় সেটা 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 যাব পরে কিন্তু যেটা বলার ছিল যেটা হচ্ছে কি যে দেবী দুর্গা যখন অসুর নিধন করেন তখন অসুরের দিক থেকে তিনি কিন্তু অসুরকে একটা শিক্ষাও দেন যে ধর্মের শিক্ষা যেটা হচ্ছে কি আমাদের শাস্ত্রে যেটাকে সব থেকে প্রথম পুরুষার্থ বলা হয় সেই শিক্ষা দেন এবং এটা হচ্ছে কি একটা বই যেটা আহ ক্যাথরিন রুডভিক লিখেছিলেন এবং সেখানে দেখা দেখা যাচ্ছে যে সরস্বতী দেবীও যখন মূর্তি হয় সেই সেই মূর্তি স্থাপনের সময় থেকেও দেবী ওষুধ নিধনে লিপ্ত এবং শুধু তাই নয় দেবী জ্ঞান প্রদান করেন ওই সমস্ত দেবতাদের যারা এই এই দেব কার্য করে ওষুধ দেবকে বধ করার এইবার আমার আমরা যদি দেখি তাহলে আমাদের সেই সাংখ্য দর্শন থেকে যে বিশ্ব সংসার কিভাবে উঠে এসছে তখন আমরা দেখতে পাই যে যে চিত্ত বা পরম চিত্ত যে পরমেশ্বর মানে যেটা কনসিয়াসনেস বলে ইংরেজিতে সেইটাকে বিস্তারিত করার জন্য দেবীর হাত রয়েছে এবং আমি বা দিকে যে 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 পিকচারটা রেখেছি সেটা আসলে ওয়াটার সাইকেল যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি যেমন জলীয় যখন সূর্যের তাপে আহ জল বাষ্প হয়ে আবার আকাশে যায় এবং আবার মেঘ হয়ে পড়ে তো সেটা একদিক দিয়ে একটা 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 গোলাকার বৃত্ত তৈরি করে এবং এর আহ এর তাৎপর্য এইটা যে যখন ঋষিরা সরস্বতী নদীকে দেখেন সরস্বতী নদীর জল ছিল প্রচন্ড রকম ভাবে স্বচ্ছ এবং সেই স্বচ্ছ জলধারায় তারা দেখতে পেয়েছিলেন যে সেই জল বাষ্প হয়ে উঠে যাচ্ছে এবং এর তাৎপর্য এটা যে যখনই বৃষ্টি হয় তখন সেটা সেই নদীর জল আবার ফিরে আসে এবং তাতে ফসল হয় এবং যখন ফসল হয় সেই ফসল কেটে আহ অনেক মানে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে যেতে পারে মানে সেই ধরনের সেই সমাজে তার কারণ সেই সমাজে যখন ধান প্রজাদের কাছে থাকে তখন কিন্তু রাজারা এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে তারা তাদের হাতে খাবার নেই তাদের তাদের যেটা দিয়ে তারা প্রজাদেরকে কন্ট্রোল করতে পারে সেই জিনিসটা তাদের হাতে নেই আর তখন বিদ্রোহ হতে পারে আর তখন যারা যারা রাজনীতিতে যারা কৌশল প্রাপ্ত রাজারা রয়েছেন যারা তার কম্পিটিটার তো সে যদি সেই সময়ের 
সেই সমাজে সৎ ব্যবহার না করতে পারেন তাহলে তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তার তার জায়গা জমি ছিনিয়ে নেবে এবং এই যে প্রকৃতির খেলাটা এর থেকে কিন্তু আহ দুর্গা পুজোর আবির্ভাব আমাদের আমরা যখন দুর্গা পুজো করি তখন কিন্তু ফসল প্রায় হয়ে উঠেছে এবং সেই সময়টাই ফসল কাটা হয় যেই ফসলটা আমরা বৃষ্টির সময় যেটা রোপণ করে থাকি স্পেশালি ধান তার কারণ ধান প্রচন্ড বেশি জল খায় এবং সেই সেই থেকেই এই মানে প্রকৃতির সাথে আমাদের শাস্ত্রের বন্ধন যেটা বলা যায় আর এর থেকেই এই থেকেই ধর্মচক্রের তত্ত্বটা উঠে আসে যেটা যেটা বুদ্ধ বলেছিল এবং যেটা বুদ্ধ ধর্ম জৈন ধর্ম হিন্দু ধর্ম সব ধর্মেই আছে মানে যে যেসব ধর্মগুলি ভারত থেকে এসছে আর দেবী দেবী শক্তি হিসেবে এই পুরো ধর্মচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করেন মানে তার শক্তিতেই এই 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 চক্র চলতে থাকে এবার আমরা যখন যখন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেখি আমরা দেখি যে আমাদের কৌতিল্য বা আমাদের যে দেশের যারা 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 রাজনীতি নিয়ে যারা যারা তাত্ত্বিক গবেষণা করেন তাদের বলবেন যে আমাদের দেশে যেটাকে বলে মন্ডল ব্যবস্থা ছিল অর্থাৎ মন্ডল ব্যবস্থা হচ্ছে কি এরকম যে রাজধানী সেখান সেটা হচ্ছে কি ক্ষমতার প্রাণ কেন্দ্র এবার বৃত্তে বৃত্তে আহ ঘুরতে ঘুরতে ক্ষমতা লয় হতে থাকে কিন্তু আবার যখন কেউ যখন চক্রবর্তী হওয়ার চেষ্টা করে তখন তার ক্ষমতা বাড়তে থাকে এবং সেটা ক্ষমতা বাড়তে থাকে সে নতুন সাম্রাজ্য বিস্তার করতে থাকে এবং সেটা যেটা যেটা আমাদের ইয়েতে বল যে এটা দেবী দুর্গার আশীর্বাদ না ছাড়া হয় না এবং এটা মানে জাস্ট একটা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে মাধ্যমে আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম যে কিভাবে আমাদের আগের আগের প্রজন্মের লোকেরা এটাকে এবার আমি যাব এখান থেকে সুদূর খ্রিস্টান ধর্মে বা পাশ্চাত্য কিভাবে আহ উপনিবেশদের দেখে তার কারণ এটা আমরা সদৃষ্টি দিয়ে নিজেদেরকে দেখি যে দেবী দুর্গার কিসের তাৎপর্য আমাদের সভ্যতা কিন্তু পাশ্চাত্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে তো ওরা সেভাবে দেখবে না এবং আহ এর থেকে আমার মনে হয় একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করা সব থেকে ভালো এই উদাহরণটা রোয়ান্ডা রোয়ান্ডাতে ম্যাসাকার রোয়ান্ডা ম্যাসাকার বলে এবং রোয়ান্ডা ম্যাসাকার হয়েছিল হুটু আর টুৎসি নামে দুটো উপজাতির মধ্যে এবং আমরা এখন যেই খেলাটা খেলি আর্য আর অনার্য আর্যরা বাইরে থেকে এসছে অনার্যরা এখানে আগে থেকে ছিল এবং অনার্যদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে নানান তত্ত্ব আছে এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে বই বিজ্ঞান সম্মত ভাবে একটাকে এখন অবধি প্রমাণ করা যায় কিন্তু এই জিনিসটাই রোয়ান্ডাতে হয়ে এসছে ওখানে প্রথমে ছিল আর্যরা ছিল টুটসি আর হুতুরা ছিল অনার্য এরা বাইরে থেকে এসছে এরা ভেতরের লোক আবার যখন দরকার পড়েছিল তখন ব্রিটিশ সরকার বলেছিল যে দেখো এরা হচ্ছে যারা টুটসি তারা হচ্ছে কি কর্মঠ তারা 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 পুরুষ কেন্দ্র আর যারা হুতু তারা হচ্ছে কি মানে অলস প্রকৃতির একটুখানি আহ প্রকৃতি তারা বেটে হয় অতটা কাজ করতে পারে না আর গরমে প্রচন্ড কষ্ট পায় এই ধরনের একটা ডিসক্রিপশন ছিল এবং যেটা দেখা যায় যে পরবর্তীকালে যখন আহ রোয়ান্ডার শাসকরা বুঝতে পারেন যে পাশ্চাত্য থেকে প্রচুর নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হচ্ছে স্পেশালি ওদের ইয়ে ছিল যে ক্যাথলিক চার্চ তাদের রাজনীতিতে প্রচন্ড না ঘেঁষা ঘেঁষি করছে তখন এই জিনিসটা পুরোপুরি উল্টে গেল পুরোপুরি উল্টে গিয়ে পুচিরা হয়ে গেল খারাপ পুতুরা হয়ে গেল খুব পুতুরা তখন আহ অত্যাচারের শিকার পুতুরা আগে আগে আসতে পারেনি তার কারণ তাদের পুচিরা তাদেরকে আটকে আটকে দিয়েছিল এবং এই যে আহ হতাহত হয়েছিল তাতে আহ অন্তত পাঁচ লাখ থেকে আট লাখ লোক মারা গেছিল এবার নানান লোকে নানান হিসেব তার কারণ এইসব জিনিসগুলি তো আহ যেখানে সরকারি নেই সরকারি শাসন যন্ত্র যেখানে ঢেকে পড়েছে সেখানে এই ধরনের জিনিসের পুঙ্খানুপুঙ্খ তো আর গণনা পাওয়া যায় না আর এর থেকে এই সময় কিন্তু প্রচুর ধর্ষণ হয়েছিল ওখানে এবং পাঁচ লাখের আড়াই লাখ থেকে পাঁচ লাখ পর্যন্ত এটা ইয়ে করা যায় এটার সাথে ক্রিস্টানিটির যোগাযোগ ইয়ে করার জন্য এই বইটা যেটা তিমথি লংম্যান লিখেছিল সেখানে এই চার্চ পলিটিক্স এর দিকটা প্রচন্ড ভাবে তুলে ধরেছিল আমাদের দেশে উল্টো দিকে যেটা আমাদের রাজীব মালহোত্রা রবীন্দ্রন নীলেখান্দন কয়েক বছর আগে একটা বই লিখেছিলেন যে ব্রেকিং ইন্ডিয়া ব্রেকিং ইন্ডিয়াতে হচ্ছে কি এই জিনিসটাকেই 
এখানটাতে দেখানো হয় এবং ব্রেকিং ইন্ডিয়ার মূল ইয়ে ছিল যে যেটা আর্য আর তামিল যে আমাদের তামিলনাড়ু রাজ্যে যেটা প্রচন্ড রকম ভাবে একটা আলোচ্য বিষয় কিন্তু এই জিনিসটা এখন পূর্ব ভারতেও দেখানো হচ্ছে এবং পূর্ব ভারতে আহ অসুর জনজাতি আহ ঝাড়খণ্ডে তাদের সংখ্যা পঁচিশ হাজারের উপরে আর পশ্চিমবঙ্গে আহ তিন হাজারের উপরে তাদের জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিন্তু যেহেতু পূর্ব ভারতে আবার দেবী সাধনায় অনেক একটা প্রচলিত ধারণা সুতরাং এবার দেবীকে কালুমা লিপ্ত করে তার কারণ আমাদের শাস্ত্রে যদি আমরা দেখি পরমেশ্বর বা পরম ব্রহ্ম অনেক রূপে আহ ওষুধদেরকে বধ করেছেন শিব রূপেও তিনি অনেকবার ওষুধ বধ করেছেন বিষ্ণু রূপেও তিনি অনেকবার ওষুধ বধ করেছেন কিন্তু দেবীকে টার্গেট করার পেছনে একটা বিশাল কারণ হচ্ছে কি এইটা মানে এটা হচ্ছে গিয়ে গাড়ি আগে এসছে তারপরে ঘোড়া লাগানো হচ্ছে আর আরেকটা ব্যাপার যেটা বলার ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে যে ওষুধ ওষুধ মানে কিন্তু এখানে ওষুধ ওষুধ জনজাতিকে নিলে হবে না তার কারণ যেটা সাবল মানে যারা এই এই তত্ত্বের যারা প্রচারক তাদের কথা হচ্ছে কি না এটা সাঁওতাল রাজাও হতে পারে আবার মুন্ডা রাজাও হতে পারে আর মানে আদিবাসীরা আগে মিলেমিশে থাকতো সুতরাং ওষুধ রাজা যে শুধু ওষুধদেরই রাজা এমন কোন কথা নেই মানে সাঁওতালরাও ওই ওষুধ রাজার প্রজা ছিলেন এবং তারাও তার সুশাসনে প্রচন্ড খুশি ছিলেন আর জোরা এসে সেই খুশিটা কেড়ে নিয়েছে এইটা হচ্ছে কি তাদের প্রচার এবং এই যে এই ডান দিকে যে ক্রসটা রয়েছে সেই ক্রসটা থেকে একটুখানি যদি ইয়ে করে দেখতে পারেন তাহলে এই যে সাদা পোশাক করা দেবদূতটি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটি দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি কালো মানুষের উপর কালো মানুষ হচ্ছে কি এখানে শয়তানের প্রতি তার কারণ আমাদের আহ খ্রিস্ট ধর্ম শিখিয়েছে যে ঈশ্বর অনেক কিছুই কিন্তু ঈশ্বর আবার দেবীর মতো দুষ্ট দমন করতে পারেন না এবং সেই জন্য সবাই মূর্তি পুজো করে আর মূর্তি পুজো করলেই নাকি শয়তানকে আহ্বান করা হয় এবং তাতে ভগবান দুষ্ট হন কিন্তু ভগবান কিছু করে উঠতে পারে এই খ্রিস্টান ভগবান রয়েছে এবং এই 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 খেলাতে প্রচুর যাকে বলে ধর্মযুদ্ধ ক্রুসেড প্রচুর হয়েছে এবং আমরা ক্রুসেড বলতে জেনারেলি বুঝি যে ইউরোপের লোকেরা এসে মিডিল ইস্টে বা মানে যেটাকে বলে মিডিল ইস্টই বলছি সেখানে এসে তারা তাদের জমি পুনরুদ্ধারে তাদের যে তীর্থ সেগুলি পুনরুদ্ধার করতে এসছিলেন কিন্তু ইতিহাস বলে যে ইউরোপেই সব থেকে বেশি ক্রুসেড হয়েছিল এই ক্রুসেড গুলি হচ্ছিল গিয়ে তারা তাদেরকে পেগান বলতো সেই সব মূর্তি পূজক বা প্রকৃতির পুজো করে তারা তাদের বিরুদ্ধে এদের 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 ধর্মযুদ্ধ আর এই যে মানসিকতাটা এই মানসিকতাটা পরবর্তীকালে যখন উপনিবেশ বাদ হয় তখন আফ্রিকার লোকেরাও খারাপ আহ বেসিক্যালি যাদের যাদের উপর এরা শাসন শাসনতন্ত্র রেখেছে তারাই উপর থেকে খারাপ এবং শুধু খারাপ নয় তাদের আবার মানুষ হওয়ার তাদের কি বলে মানুষ হওয়ার তাদের সম্ভাবনা রয়েছে এবং যাকে বলে হোয়াইট ম্যান বার্ডেন তাদেরকে এই শয়তানের খপ্পর থেকে তাদেরকে আলোয় ফিরিয়ে আনা এইটা হচ্ছে কি একটা যাকে বলে ট্রো মানে প্রচলিত আইডিয়া বা প্রচলিত যেটা তাদের নিজেদেরকে বোঝাবার জন্য তারা যা বলে এবং এখানে আসে হোর অফ ব্যাবিলন বলে একটা চরিত্র হোর অফ ব্যাবিলন হচ্ছে গিয়ে এমন একজন কি বলবো অপদেবী যাই হোক মানে যেটাকে বলে আহ অলৌকিক ক্ষমতার গাড়ি কিন্তু ইনি হচ্ছেন গিয়ে আবার যশ বেসিক্যালি লৌকিক সুখ প্রদান করে থাকেন কিন্তু ইনি তাদের মানে যারাই আশ্রয় কামনা করেন তাদেরকে তিনি ভগবান থেকে ফিরিয়ে দেন এবং এই থেকেই দেবী দুর্গাকে যাকে বলে পতিতা নারী হিসেবে দেখানোর একটা প্রচেষ্টা শুরু হয় তার কারণ আহ বাইবেল হচ্ছে গিয়ে খ্রিস্ট ধর্মের প্রাচের মতো প্রাচ ছাড়া তো আর পঙ্গুরা আগে এগিয়ে যেতে পারে না সুতরাং এই জিনিসটা কি তারা ব্যবহার করে দেবী দুর্গার এবং আমাদের হিন্দু শাস্ত্রকে বোঝার চেষ্টা করেন এখানটাতে আমি বোঝার একটা ইয়ে করার চেষ্টা করলাম যে উপজাতিদের সাথে কি মানে যারা আফ্রিকার উপজাতি এবং আমাদের দেশেও যেসব উপজাতি ছিল তাদের সাথে আমাদের যে যখন উপনিবেশ বাদ হয়েছিল তখন সেই খ্রিস্টান শাসকদের কিরকম সম্পর্ক ছিল আমাদের দেশে ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট পাস করা হয়েছিল উনিশশো সালে আপনি যদি কোনো উপজাতিতে জন্মগ্রহণ করেন সেই দোষে আপনাকে জেলে পাঠানো যেতে পারে 
আপনার কোন আলাদা করে কোন দোষ নেওয়ার কোন দরকার নেই মানে আপনাকে আপনার গুণ নয় আপনি যেই যে সমাজে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন সেই টোটাল গুণ দোষ আপনার ঘাটে নিতে হবে এবং এটা কিন্তু এসছে সে আগে যেটা বললাম যে এরা শয়তানের পুজো করে এদের জন্য আমাদের ভালো হচ্ছে না বা আমাদের খ্রিস্টান ভগবান এর জন্য এখানে তার দয়া লাভ হচ্ছে না সেই জন্য তাদেরকে এটা করা হচ্ছে আমরা আমরা এটা করছি একজন আর্কিওলজিস্ট ছিলেন পল সিনক্লেয়ার তিনি আহ গ্রেট জিম্বাবুয়ে হচ্ছে কি এমন একটা শহর যেটা খনন কার্য উঠে আসে এবং দেখা যায় যে যেটা প্রায় ইউরোপের প্রত্যেকটা শহর থেকে বড় শহর ছিল এবং যেই সাম্রাজ্য তার আশেপাশে গড়ে উঠেছিল তার এক কথা বলতে গেলে সেটা রোম সাম্রাজ্যের সম্মুখীন এবং যখন তাদেরকে আফ্রিকানদেরকে বলা হতে থাকে যে তোমরা এই 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 ধরনের একটা সভ্যতা থেকে তোমরা উঠে এসছো তখন পল সিনক্লেয়ারকে বলা হয় যে তোমার চাকরি চলে যাবে এরকম করলো এবং উনি বলছেন যে নাজি জার্মানির পর এরকম করে ইতিহাসকে চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা আর কোথাও তিনি দেখেন এবং এইটার কিন্তু খুব প্যারাল আমাদের দেশের সাথে দেখা যেতে পারে কারণ আমাদের দেশেও প্রত্যেকবার বলা হয় যে আমাদের ইতিহাসের আমাদের ইতিহাস ঠিকভাবে লেখা হচ্ছে না এবার অনেক লোকে বলেছে কিন্তু অনেক লোকে এর কোনো সুরাহা হয় না তার কারণ এই যে এই যে মেন্টালিটিটা সেটা ইয়েতে সেটা ইতিহাস লেখানেও ছড়িয়ে যায় আমাদের ডান আমি ডান দিকে আরেকটা পিকচার লিখেছিলাম এই জিনিসটাকে ম্যাক্সিম গান বলে এবং এই জিনিসটা বেসিকালি এখন যেটাকে মেশিন গান বলে সেটার একটা পূর্বসূরি বলা যায় এই জিনিসটা যখন প্রথমে ইউরোপে উদ্ঘাটন করা হয় তখন লোকে ইউরোপিয়ানরা প্রচন্ড ভয় পেয়ে যায় যে এই জিনিসটা এতগুলি লোক মারবে তুমি এতগুলি লোককে তার কারণ সেই সময় ইউরোপে তাদের প্রতিবেশীদের সাথে লড়াই হতো কিন্তু প্রতিবেশী শত হোক তারা শত্রু হতে পারে কিন্তু তারা তো ক্রিশ্চান এবং তারা তো মানুষ সুতরাং তাদের দিকে তুমি চালাবে তখন তাদের বলা হয় যে না এটা আমাদের যে উপনিবেশ উপনিবেশে চালানো হবে যখন উপনিবেশের বিদ্রোহ হবে তার একটা কারণ দুটো কারণ দেখা যায় এক এরা বলে যে কিছু লোক হচ্ছে গিয়ে তারা তারা এরকম ভায়োলেন্স মানে এরকম হত্যা লীলার মধ্যে তারা বড় হয়ে ওঠে এবং সেই জন্য এই তারা যদি এতে মারাও যায় বা তাদের সঙ্গী সাথীরা যদি এতে মারা যায় তারা খুব একটা হকচকিত হবে না আরেকজন বলছে যে না এরা না মানুষ হিসেবে বিকশিতই নয় সুতরাং আমরা ব্যথা পেলে আমরা যতটা ব্যথা পাই এদেরকে গুলি চালালে এরা ততটা ব্যথা পাবে না তাই এদের উপর গুলি চালানোই যায় এই দুটো মতবাদ উঠে আসে এবং এই দুটো মতবাদ কিন্তু আপনি দেখবেন ভারতেও আসে ভারতে সেটা দেখা যায় যেটাকে বলে ইসলামো ফোবিয়া বলে ইসলামো ফোবিয়াতে কিন্তু এটাই উঠে আসে যে যারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছেন তারা এই সবের মধ্যেই বড় হয়েছে তারা 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 কুল খারাবি আর এইসব তাদের কাছে প্রচন্ড ন্যাচুরাল তারা তারা যুদ্ধে গেলেই তারা ধ্বংস লীলায় লিপ্ত হন এবং তাদেরকে মারলেও কোনো ক্ষতি হয় না আর হিন্দুরা হচ্ছে কি তার উল্টো হিন্দুরা হচ্ছে কি প্রচন্ড কি বলবো এক কথা যাকে বলে খরগোশের মতো খরগোশ প্রাণী এবং এদের অতটা ব্যথা ট্যাথা লাগে কিন্তু অন্যান্য মানুষ বিকাশিত মানুষদের মতো তারা অত ব্যথা ব্যথা ইয়ে করতে পারে না সুতরাং এদেরকে মারাই যায় এই হচ্ছে এই ছিল রিজনিং আর যখন নারীদের প্রতি আমাদের উপনিবেশকারীদের দেখানো যায় তাদের তাদের নীতি যেটা দেখানো যায় তখন মানে লজ্জার কোনো জায়গা থাকে না বা দিকে সারতিয়ে বার্থম্যান বলে এক ভদ্র মহিলার ফটো দেওয়া আছে এবার তিনি ছিলেন আফ্রিকার এবার যেহেতু আফ্রিকার মহিলাদের স্তন বড় হয় তাদের টিপস যেটা বলে কোমর কোমরের সাইজ বড় হয় সুতরাং তাদের তাকে প্রদর্শনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ইউরোপে এবং তাকে নগ্ন করে রাখা হয় লোকেদেরকে এটা দেখানোর জন্য যে খ্রিস্ট ধর্মে খ্রিস্ট ধর্মে বর্ণিত ভগবানের দয়ায় তারা কতটা সাদা চামড়ার অধিকারী তারা কতটা সভ্যতার সাথে জড়িয়ে রয়েছে এবং এটা তো সভ্যতাই নয় মানে এরা যেখান থেকে এসছে এবং এই জিনিসটা ভারতেও ছিল আঠেরোশো সালে সংক্রমণ আই রোগ সংক্রামক রোগ আইন পাশ করা হয় তার কারণ তখনকার দিনে প্রচন্ড যে সংক্রামক রোগ ছিল সেটা ছিল সিফিলিস আর বেশিরভাগ ব্রিটিশ যারা আমাদের দেশে আসতো তারা সেনাবাহিনীর সাথে যোগ ছিল এবং সেনাবাহিনীর সাথে 
ट्राफिकिंग ब्रिटिश सरकार समय आगे छोना जौनकर्मे लिप्त हत गान बजन पारदर्शी हत राजरबार बोले तरह जेनारे जुक्त अनेकटा स्वेच्छा हत मजार गल्पेज सैन्य हिंदू भारतीय सेंारा से अनुपाते सीफिलिस आक्रांत हन ना तक डाक्त माथार घूम छुटे जाए तो पुरोपुर उल्टो हो गए जरा निजे सभ्य हिसाब दाबी कर जौनकामी छोट बलार सम्पर्क लिप्त होते थे सूतरा सीफिलिस जार्म से जो तर रक्त ढोके तक तर शोए जाए बेसिकाली तर सर्दी काशी मत हो जाए तर रोग खूब एक छोए ना उल्टो दिखे निकोलस डार्स एक बो लिखे कस्ट अफ माइंड आदम शुमार कथा लेखा रही है कथा उल्लेख कर एथनोग्राफिक पर्नोग्राफी कारण विभिन्न जति उपजाति रही है तर नाक कत बड़ तर महिला आयतन कत सब एक प्रवृत्ति जन्म ने सब शासक मध्य जो तरह आदमशुमर क्या शुरू करें क्षमतार निदर्शन तैरीय सेलिकाली अर्धनग ए शुद्ध शाड़ी एक थाली शाड़ी कोमरे जड़िए रेखे एम एक नारी के आगे जो अपनी हिंदूरा क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह प्रथा चालू करार पेने एक प्रचंड बड़ शक्ति क्योंकि मान जरा प्राइमरि सोर्स घाटे जाने जे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो कर कारण छोड़कार दिन विधवा नियम कानून से खेते बेसिकाली सेवार दुख कष्ट मध्य दिए जाने से विधवार खेल तो रखते विद्यासागर एर बिुदे नाम जदि से विधवा कुमारी है जार बस निजे संसार करनी से सब विधवा देखे फिर आना हम 
মূল স্রোতে কিভাবে তাদের আবার বিয়ে দিয়ে এবং এই নিয়ে যে তার তার বিরুদ্ধে একটা মানে এই থেকেই এই 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 যে বিধবা বিবাহ প্রথা তার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয় এবার আসি আমাদের এই এই যে দুই দশক আগে থেকে শুরু হয়েছিল সেই হুদুর দুর্গার এটা এটা বেসিক্যালি পটভূমি যেখানে হুদুর দুর্গা এই 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 জিনিস এই কি বলবো এই 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 জিনিসটা জন্ম নেয় এবার আহ দু সালে আহ হুদুর দুর্গার প্রথম অনুষ্ঠানটি হয় ভুলুডিকে যেটা পুরুলিয়াতে এবং তখন প্রচন্ড ছোট ভাবে হয় এবার দু হাজার দশ সালে আর্যভট্ট খান আনন্দবাজারের পত্রিকার সাংবাদিক তিনি একটা বিস্তারিত প্রবন্ধ রচনা করেন এবং এটা সম্ভবত একটা রবিবাসুরীয় ছিল আপনার জানেন আনন্দবাজার রবিবাসুরীয় সেকশন তখন খুব চলতো আর দু সালে আহ এটা জেএনইউতে কোভিড এর মতো আর কি জেএনইউতে চলে যায় আর অল ইন্ডিয়া ব্যাকওয়ার্ড স্টুডেন্টস ফোরামের ইয়েতে মহিষাসুর শহীদ দিবস উদ্যাপন করা হয় এবার দু হাজার ষোলোয় যখন আবার একটা জেএনইউ অন্য একটা ইয়েতে শিরোনাম উঠে ওসে এবং এটা ছিল অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে অনেক অনেক অভাব অভিযোগ নিয়ে ছিল কিন্তু তার মধ্যে এই প্যাম্পলেটটাও ছিল যেখানে মহিষাসুর দিবস উদযাপনের ইয়ে ছিল যেটা আমাদের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী স্মৃতি ইরানি সংসদে পড়ে শোনান এবং তাতে এই ব্যাপারটা জনসমক্ষে উঠে আসে সুতরাং আহ এইভাবে মানে কি বলবো একটা মাইল স্টোনের মতো বলা যায় এইভাবে এই জিনিসটা উঠে এসছে এইবার আসি এর 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 কি বলে এর এর ইমপ্লিকেশন যেটা আমাদের হিন্দু সমাজের উপর দিয়ে যাচ্ছে আমাদের হিন্দু সমাজ স্পেশালি বাঙালি হিন্দুরা তারা কিন্তু অনেকে বলেন যে এপিসোডিক জেনোসাইড যেটাকে বলা হয় যে পর্যায়ক্রমে আহ গণহত্যা শিকার কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি আর একটা ভাবেও দেখা যায় যে গণহত্যা চলছে এবং সেটাকে যাকে বলে লো স্কেল যেটা চলছে তারপর একজন দুজনকে হঠাৎ করে মারা হচ্ছে আবার শান্ত আবার কিছুদিন পর একজন দুজন করে মারা যাচ্ছে মানে সেই সামাজিক সামাজিক পরিস্থিতি রয়েছে যেটার মধ্যে এই 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 কার্যগুলি হচ্ছে কিন্তু সেই সামাজিক রিফর্ম যেটাকে বলে সেটা কিন্তু আসছে না এটা যে ছবিটা আমি দিয়েছি সেটা বাংলাদেশ গণহত্যা তার এবং এই ছবিটা দেওয়ার একটা কারণ হচ্ছে কি বাংলাদেশে হিন্দু হিন্দুরা এখনো নির্যাতিত এখন এইসব হিন্দুরা যারা নির্যাতনের শিকার তাদেরকে তাদেরকে কি বলবো তাদের হাতে রীতিমতো বন্দুক তুলে দিচ্ছে এইসব এইসব শিক্ষাবিদরা যারা বলছেন যে মহিষাসুর ছিল আর দেবী দুর্গা পতিতা নারী ছিলেন তিনি যৌনকর্মী ছিলেন এই এই যে এই যে ন্যারেটিভ যেটাকে বলে এই ন্যারেটিভটা যদি কোন ক্ষমতাশীল গোষ্ঠী কোন অসহায় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চায় করতেই পারে এবং করছেও যে মানসিকতা দিয়ে এটা তৈরি হয়েছে যে আহ বোর্ড অফ ব্যাবিলন যে যে তত্ত্বটা এসছে সেই তত্ত্বটা এখানেও ব্যবহার হচ্ছে ইসলামে সেটা বদলে গিয়ে হয়ে যায় যে আমাদের আল্লাহ আর তোমাদের দরজাল এবং এই জন্যই এতগুলি বাংলাদেশে শুধু আহ একাত্তরই না একাত্তরের আগেও প্রচুর অনেক চৌষট্টি সালে হয়েছিল এবং তারপরেও প্রত্যেক বছর কোনো না কোনো ঘটনা হয়েই থাকে যেখানে হিন্দুদের জমি 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 কেড়ে নেওয়া হয় নারীদের ধর্ষণ হয় এবং এটা যদি ক্ষমতার ইম্ব্যালেন্স থাকে তাহলে হবেই এবং এই এই জিনিসটা এটাকে তারান্বিত করে এবং এর উল্টো দিকটাও আছে এমন নয় যে এটা আহ অসুরদের প্রতি তথাকথিত অসুর এবং উপজাতিদের প্রতি খুব খুব ভালো একটা কি বলে ইমেজ সৃষ্টি করে তার কারণ আমরা দেবী পুরাণে দেখতে পাই যে প্রচুর ওষুধ ছিল মধু ও কৌটা কৈটাকে যখন শ্রীনারায়ণ বধ করেন তখন দেবী যৌবনিদ্রা তাকে সাহায্য করেন আবার মহিষাসুর ছাড়াও তার দুর্ধর দুর্মুখ শুম্ভ নিশুম্ভ চন্ড মুন্ড ধূম্রলোচন রক্তবিধি সব ওষুধের আমরা ইয়ে পাই যদি আমি ধরেও নি যে আহ ওই রকম ছলে বলে কৌশলে আহ মহিষাসুরকে হত্যা করা হয়েছিল তাহলে দেবী এই সব ওষুধদেরকে কিভাবে হত্যা করলেন সবাইকে যদি আহ একইভাবে হত্যা করা হয় তাহলে তো ওষুধ সমাজের ভুল পথে এটাই বলা হয় যে ওষুধ সমাজ নারী 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 আসক্তিতে ভোগে 
এবং এই জিনিসটা কিন্তু এমন কিন্তু নয় যেটা আগে হয়নি তার কারণ আমাদের কৃতদাস প্রথা যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হয়ে এসছে সেখানে এটাই বলা হতো যে কৃষ্ণাঙ্গ মানে সে আসক্তিতে ভোগে যৌন আসক্তিতে ভোগে তো কিলা মকিং বার্ড একটা প্রচন্ড ফেমাস সিনেমা ছিল যেখানটাতে ভুল এবং ইচ্ছাকৃত ভুল করেই একটা কৃষ্ণাঙ্গকে ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা হয় যে ইনি ধর্ষণের সাথে লিপ্ত এবং এই জিনিসটা কিন্তু পরবর্তীকালে আসতে পারে তার কারণ এটা এটা হচ্ছে কি অনেকটা সেই দুটো বেড়াল এবং একটি বাদরের গল্পের মতো যেই দিকে পাল্লা ভারী তারা সেই দিকটাকে খারাপ দেখানোর চেষ্টা করে এবং যখন পাল্লাটা উল্টো দিকে ঘুরে যায় তখন পুরোপুরি উল্টে যায় যেটা রামান্ডা জেনো সাইডেও হয়েছিল হুটু আর টুট সিট এই দুটো উপজাতির মধ্যে আর এইখানে আমি যেটা দিয়েছি সেটা সেটা দেওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে কি এটা আদি শঙ্করাচার্যের ভাষ্য থেকে যে এইসব অসুরা আসলে কি কিসের প্রতীক যেমন মহিষাসুর হচ্ছে কি রজগুণের প্রতীক আর দুর্ধর আর ধুর্মুখ হচ্ছে কি ভোগ ইচ্ছা এবং রাগের প্রতীক তথাপি শুম্ভ হচ্ছে কি ইয়ে আমিত্ব যেটাকে স্বয়ং এই এই জিনিসটা এই এই জিনিসের প্রতীক আর নিশুম্ভ হচ্ছে কি মমত্ব অর্থাৎ আমার জিনিসগুলি এই এই জিনিসটার এই এই ভাবটাকে প্রতিফলিত করে এবং চন্ড মুন্ড ধুমরা লোচন রক্ত বীজ এরাও কিছু না কিছুর প্রতীক এবং দেবী যখন এদের বধ করেন তখন তিনি এই সব প্রবৃত্তিগুলিকে বধ করেন এবং আমাদেরকে ছোটবেলা থেকেই বলা হয় যে যখন দেবী 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 দুর্গার আমরা আরাধনা করি তখন আমাদের যে অসুরিক প্রবৃত্তি আমা আমাদের মনের মধ্যে রয়েছে সেগুলিকে আটকানোর জন্য আমরা দেবীর দেবীর প্রার্থনা করি দেবীর কাছ থেকে সাহায্য চাই এবার আসি যে এই এই জিনিসগুলির এই জিনিসগুলি যে মিথ্যে সেটা কিভাবে প্রমাণ করব এর থেকে পাঁচ ভাবে আমরা দেখাতে পারি এক হচ্ছে কি শাস্ত্রীয় হিন্দু ধর্ম যেটা আমাদের শাস্ত্র থেকে উঠে আসছে সেই শাস্ত্রে দেখানো যায় যে এই এই জিনিসটা হয়নি আমাদের লোক প্রচলিত যে হিন্দুরা যেটাকে প্র্যাকটিস যেটাকে বলে সেখান থেকে দেখানো যায় আহ অসুর উপজাতির নিজস্ব ধর্ম প্রথা আছে সেই সেই সেইগুলি দেখিয়ে বলা যায় যে অসুরা কোনোভাবেই তথাকথিত আর্যদের সাথে সংঘাতে ছিল না এথনোগ্রাফিক রেকর্ড যেখানে আদমশুমারি তারপরে বিভিন্ন নথি বিভিন্ন লিপি যেগুলি প্রচুর প্রচুর সময় সময় ব্রিটিশ ব্রিটিশ আমলে এবং স্বাধীনতার পরেও বার হয়েছে সেগুলিও ঘাটানো ঘেটে দেখানো যায় এগুলি আর আরেকটা দেখানো যায় সেটা হচ্ছে তাত্ত্বিক দিক দিয়ে যেটা মার্স বাদার সাবলটন স্ট্র্যাটেজি যেটার উপর দাঁড়িয়ে বলা হয় যে না আর্যরা ওনার্যের সাথে তাদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের তাদের সাথে পাপ করেছে সেই জিনিসটারও একটা রিবাটেল দেওয়া যায় আমাদের আহ কালিকা পুরাণ এবং ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ দেবী ভগবত এইসব সবেতেই আহ মহিষাসুরের বংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা রয়েছে মরিচি হচ্ছে কি ব্রহ্মার পুত্র এবং কাশ্যপ সেই মরিচির পুত্র কাশ্যপ মুনির পুত্র হচ্ছে কি রম্ভ সেই তার পুত্র এবং হচ্ছে কি মহিষা আর মহিষা আবার শিবের উপাসন তো এবং এই উপাসনা করেই তিনি এই শক্তি লাভ করেছেন আবার অন্যদিকে আহ আমরা এটাও দেখানো যায় দেখানো যায় যে যেটাকে যেটা খ্রিস্টান ধর্মে যেটা দেখানো হচ্ছে যে হয় আপনি খ্রিস্ট ধর্মে যে ভগবান আছেন তার পক্ষে নয়তো আপনি তার বিপক্ষে কিন্তু এখানে দেখা যায় যে আমাদের শাস্ত্রীয় হিন্দু ধর্মে পশুরা কিন্তু খুব একটা মানে এমন নয় যে একটা ডাইকোটমি রয়েছে যে অসুরা খারাপ এবং দেবতারা ভালো এবং বেদে যখন আমরা অসুর শব্দটা পাই তখন অসুর বলতে এমন একজনকে বোঝানো হয় যে প্রচন্ড শক্তিশালী যে প্রচন্ড ক্ষমতাশালী এবং দেবতাদেরকে যে সব দেবতাদেরকে পরে আমরা দেবতা বলে জানি তাদেরকে ওষুর বলা হয় তাদেরকে ওষুর তখন এই জন্য বলা হয় যে তারা তখন প্রকৃতির স্তম্ভ তারা যখন প্রকৃতির স্তম্ভ তারা বেসিক্যালি তারা এতটাই শক্তিশালী যে তারা 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 প্রকৃতি বানাচ্ছে বা এই যে প্রকৃতি দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের উপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে তাই তারা ওষুধ এবং সেখানে যে আমি আগে যেটা বলেছিলাম যে আমাদের দেবী 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 উপাসনার যে উৎস দেবীকে পরম অসুরই বলা হয় এবং এটা বলা হয় আমাদের অথর্ববেদে এবং আপনারা জানেন যে অথর্ববেদ থেকে আয়ুর্বেদ উঠে আসে এবং আমরা যেটাকে তন্ত্র বলে থাকি 
এই তন্ত্র কিন্তু আয়ুর্বেদ থেকে উঠে আসে তার কারণ আয়ুর্বেদে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে কিভাবে লোক কল্যাণ করা যায় সেটা লেখা রয়েছে এবং আমাদের তন্ত্রে যে মন্ত্রের ব্যবহার হয় সেটা এখান থেকে মানে শাস্ত্রের দিক থেকে আহ এই অথর্ববেদ থেকে উঠে আসে তো একটা কানেকশন তো রয়েছে এবং এদিকে আমরা বাঁদিকে যে ফটোটা রেখেছি আপনারা যদি কোনো দক্ষিণের কোন মন্দিরে যান তাহলে এই 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 ধরনের বেবি দেখতে পাবেন ভগবানের পেছনে এবং যে অসুরের মুখটা দেখা যায় তার নাম হচ্ছে কি কীর্তিমুখ কীর্তিমুখ শিব ভক্ত ছিলেন এবং একবার প্রচন্ড খিদে তিনি ভগবানকে ভগবান শিবকে জিজ্ঞেস করেন যে আবার আমার খিদে দেখছে তো ভগবান শিব বলেন নিজেকে খান এবার ভগবান শিব যখন তাকে বলেন তখন ভগবান শিবের যেটা বক্তব্য ছিল যে নিজের ইচ্ছেটাকে দমন কর খাবার খাবারের ইচ্ছেটাকে দমন কর কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই এই 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 কীর্তিমুখ নিজেকে খেতে শুরু করেন প্রথমে পা তারপরে তার কোমর তারপরে পেট এবং এই করে করে যখন ভগবান শিব চোখ খোলেন তখন দেখা যায় তিনি তার মুখটা রয়েছে এবং এই এই তার ভক্তিতে ভগবান এতটাই প্রসন্ন হন যে বলেন যে সব দেবতার পেছনে তুমি থাকবে তার কারণ এবং এটা দেখানোর একটা নিদর্শন এটাই যে আমরা যেটা প্রকৃতিতে দেখি প্রকৃতি সবসময় আহ সৃষ্টি তার তার একটা রক্ষণের একটা তেজ কিন্তু তারপরে আবার তার লয় হয়ে যায় যা কিছু সৃষ্টি হয় তাই লয় হয়ে যায় এবং সেটা সেই জিনিসটাই কিন্তু এই এই কীর্তি মুখের আখ্যান থেকে উঠে আসে এবং সেটা আমাদের আমরা যখন দেবী উপাসনা করি কখনো কিন্তু উঠে আসে আমরা দেবী ছিন্ন মাসটাকে প্রচন্ড চন্ডিকা বলি শাস্ত্রে এবং দেখা যায় যে তিনি নিজের রক্তই পান করছেন অর্থাৎ এই প্রকৃতি যেটা 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 দেবী যেটা যেটা দেবী প্রতীক যেটা দেবীর প্রতীক বা বলা যায় প্রকৃতির প্রতীক দেবী সে প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টি হয় আবার নিজেই নিজেই সে ধ্বংস হয়ে যায় এবং সৃষ্টি আর ধ্বংসের একটা কন্টিনিউস সাইকেল চলতেই থাকে এবং দেবী প্রচন্ড চন্ডিকাও সেই সাইকেলটাই দেখান এবং এই জন্যই আহ অথর্ব বেদে দেবীকে পরমাসুরি বলা হয় আবার আমাদের শাস্ত্রীয় হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী যদি আমরা ক্রম নির্ণয় করতে যাই আমরা জানি যে ভগবান রামের জন্যই আমরা অকাল বোধনে দুর্গা পুজো যেটা শরৎকালে হয় এবং যদি সত্যি সেই রকম কোন ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে তো আহ মহিষাসুরকে ছলে বলে হত্যা করা হয়েছিল এই এই সময় মানে চৈত্র নবরাত্রির সময় তাহলে হুদুর দুর্গা যদি কোনো যদি কোনো এরকম কোনো পুজো থেকেই থাকে বা এরকম কোনো কোনো স্মরণীয় ঘটনা হয়েই থাকে তাহলে সেই জিনিসটা তো এই নবরাত্রির সময় করা উচিত নাকি যখন দুর্গা পুজো হয় সেই শারদিয়া নবরাত্রি সুতরাং এটা কি বলে কোনোভাবে মাপ খায় না এবং যেটা দেখা যায় যে আমাদের শাস্ত্র অনুযায়ী যে মর্ত লোকে ভগবান রাম দেব দেবী উপাসনা স্থাপন করেন এবং তিনি স্থাপন করেন সেটা আবার রাবণ রাবণকে হত্যা করার জন্য আবার রাবণ আবার ঋষিপুত্র সুতরাং ব্রাহ্মণ তো সেই আর্য অনার্য জিনিসটা থাকে না আবার আমাদের তন্ত্রশাস্ত্র এবং সেই সেখান থেকে যে যে গল্প উঠে আসে তার কারণ তন্ত্রশাস্ত্র মানে পুরাণ পুরাণ পুরাণের উপরে বা পুরাণের কি বলে কমপ্লিমেন্টারি যেটাকে বলে ইংরেজিতে সেটা হচ্ছে গিয়ে তন্ত্রশাস্ত্র এবং আমাদের কালিকা পুরাণে মহাকাল সঙ্গীতায় এই ঘটনা বিবরণ আছে এবং আমরা জেনারেলি যারা বাঙালি হিন্দু তারা আমরা যেরকম ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমীতে পুজো করি সেটা হচ্ছে গিয়ে কাত্যায়নী গল্পে পুজো অনেকে আহ ভদ্রকালী গল্পে দুর্গা পুজো করে আবার অনেকে উগ্রচণ্ডা গল্পে করে এবং উগ্রচণ্ডা দেবীর পুজো যেটা হয় সেটা পনেরো দিন হয় যেটা দশমীতে শেষ হয় কিন্তু আগের আগের দশমী থেকে শুরু হয় আবার যে দেবী ভদ্রকালীর যেটা পুজো হয় সেটা মহালয়ার পর থেকেই এই এই নদিন পুজো হয় দশমীর দিন বিসর্জন তো এই তিন কল্পে দেবী মহিষাসুরকে তিনবার হত্যা করেন বধ করেন আর তো এখানে যে তৃতীয়বার বধের আগে 
দেবী দেবী উপাসনায় মহিষাসুর বসেন এবং দেবী তুষ্ট হয়ে মহিষাসুরকে দেখা দেন এবং তখন মহিষাসুর বলেন যে আমার একটাই আমার আমার কোনো আর কোনো ইচ্ছে নেই আমার সব ইচ্ছে পূরণ হয়েছে আমার শুধু একটা ইচ্ছে যে যে দেবতাদের যে যোগ্যে যে ভাগ সেই ভাগ যেন আমিও পাই তখন বললেন সেটা তো সম্ভব নয় তার কারণ এটা সৃষ্টির সময় থেকেই নিয়ম এবং সবার ভাগ সবাইকে দিতে হবে এবং কোন উৎস তো থাকে না এবং এটা সম্ভব নয় দেবতাদের সাথে ঔষুধদেরকে সেই যোগ্যের ভাগ দেওয়া যায় না তো তখন মহিষাসুর বলেন তাহলে আমি যেন চিরকাল আপনার পায়ের কাছে আপনার পায়ের পায়ে স্থান পাই যাতে যখন আপনার পুজো হয় তখন যেন আমাকেও লোকে মনে করে এবং সেই সেই থেকেই দেবীর সাথে ওষুধ রাখা বাধ্যতামূলক তার কারণ আমাদের আমরা জানি যে ভগবান বিষ্ণু এবং ভগবান শিব অনেক ওষুধ নিধন করেছেন কিন্তু আমরা যখন তাদের পুজো করি তাদের কিন্তু সবসময় ওষুধদের সাথে পুজো করা হয় কিছু কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে যেমন নটরাজ মূর্তির তলায় অন্ধকাসুর থাকে কিন্তু আমাদের একটা দেবীকে যখন মহিষাসুর মূর্দিনী রূপে পুজো করা হয় তখন দেবীর সাথে ওষুধ রাখা বাধ্যতামূলক এবং এটা তন্ত্র মতে এটা ওষুধের নিজস্ব ইচ্ছে অনুযায়ী আর এবং অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে ওষুধদেরকে খুব একটা খারাপ জায়গা দেওয়াই হয়নি যেমন আমাদের গয়াতে লোকে পিণ্ড দিকে যায় কিন্তু গয়া এই তীর্থের স্থান লাভ করেন তার কারণ গয়াতে গয়াসুর বিষ্ণু ভক্ত গয়াসুর ছিলেন তিনি তিনি প্রচন্ড সাধনা করেন এবং তার সাধনার যে তপ বলে তিনি ওই জায়গাটাকে একটা তীর্থে পরিণত করেন আবার তুলসী দেবী যাকে বৃন্দাও বলা হয় তিনি আবার তিনিও ওষুধের সাথে জড়িত তিনি রানী ছিলেন ভক্ত প্রহ্লাদ তিনিও ওষুধ তুলে জন্মগ্রহণ করেন আর আমাদের যে মহিষাসুর রয়েছেন সেই আহ মহিষাসুরের নামেও কিন্তু আমাদের দেশে একটা শহর রয়েছে যেটাকে মাইসোর বলে মহিষুর বলে সেটা মহিষাসুর মহিষাসুরের নামেই সেই জায়গা আর আমাদের কেরালাতে যে বামন অবতার পুজো আর যেটা ওনাম উৎসব যাপন করা হয় সেটা রাজা বালির জন্য হয় এবং তিনি ওষুধ তুলের রাজা ছিলেন সুতরাং এমন নয় যে ওষুধদেরকে খুব যেভাবে যেভাবে উপজাতিদেরকে সেই পাশ্চাত্যে যেভাবে ট্রিট করা হতো সেভাবে কখনোই ওষুধদেরকে সেই দৃষ্টিতে দেখা হয় এই এই সব এলেনা রেস্তেলি নামে এক ভদ্র মহিলা তিনি তিনিও ইন্ডিয়ানি গবেষণা করেছেন এবং তিনি আহ মহিষাসুর আহ মর্দিনী নিয়ে বলছেন যে এটা আমাদের অর্থাৎ গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় থেকেই উপজাতি উপজাতি থেকেই এই দেবীকে হিন্দু ধর্মে কি বলে দেবী হিসেবে স্থাপন করা মানে যেটা 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 এখন যেটা প্রচুর প্রচলিত যেটা কত যে ইনি আর্য দেবী এবং আনার্যদের উপর বিরাজ করেছেন এই ভদ্র মহিলা তার উপর উঠে তার উল্টো দিক দিয়ে বলছেন যে না ইনি অনার্যদের দেবী আর আর্যরা এটাকে যাকে যাকে ইংরেজিতে বলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করে নিচ্ছে আবার উল্টো দিকে আমাদের ভারতীয় যেসব যেসব গবেষণাকাররা গবেষণাকারীরা যারা যারা উপজাতি নিয়ে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গিয়ে সন্ধ্যা যায় এবং তিনি বলছেন যে জেনারেলি দেবী আরাধনা যেগুলি হয় সেগুলি তারা গ্রাম্য দেবতা হিসেবে তার আরাধনা প্রচন্ড রকম ভাবে প্রচলিত তিনি তিনি গ্রাম বলে গ্রামের গ্রামকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং সব ধরনের বিপদ আপদ থেকে গ্রামকে বাঁচিয়ে রাখেন সেই জন্য গ্রামের যে মন্দির সেই যাকে গ্রাম দেবতা বলা হয় সেটা মূলত দেবী থাকেন এবং এই যারা যারা তথা কথিত নিচু জাতি তারাই এর পুরোহিত হন এবং তারাই বুঝতে পারেন যে দেবীর কি কি পছন্দ দেবীর কোনটা পছন্দ হয়নি এবং সেই অনুযায়ী তারা দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য কখনো গুড়ি বলি দেয় কখনো বা অন্য কোনো উপাচার তারা করে আর তার বক্তব্য হচ্ছে গিয়ে যে যখন যারা যারা কৃষিকাজের সাথে যুক্ত তারা অনেকটা দেবী উপাসনা থেকে সরে এলো মূলত যারা শিকার করে সেই সব উপজাতির মধ্যে দেবীর দেবীর আরাধনার গিয়ে বেশি দেবীর আরাধনার ধুম বেশি এবং তার একটা প্রচন্ড কারণ হচ্ছে গিয়ে যে দেবী শক্তি 
এবং শক্তি হচ্ছে কি গতি এবং দেহের সাথে জড়িত এবং যখন কেউ ধনুক নিয়ে শিকার করে সেটা এক ধরন ভাবে নিজের জীবিকা আহরণের জন্য কেউ যুক্ত করতে পারে এবং সেই জন্য দেবীর আশীর্বাদ তাদের 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 আবশ্যক এবং তিনি আমি কয়েকটা উদাহরণ তার বই থেকে দেখাচ্ছি তিনি এটা এই তার কারণে এই যে উপজাতিগুলি যেগুলো আমি এখানে যাদের যাদের কথা আমি বলছি তারা মূলত পূর্ব ভারতের সাথেই জড়িত ওরাও সম্প্রদায়ের সারনা বুড়ি তাদের দেবী চন্ডী দেবী পূজা করেন তারা মুন্ডারা জাহির জু পেশৌলি ছাপড়া বুড়ি নামে দেবী পূজা করেন আবার সিংভুম আর লোহার ডগায় উপস্থিত ভুইয়ারা ঠাকুরানী মা হিসেবে দেবী পূজো করেন এবং এই পুজোতে আহ বলি দেওয়া বলি দেওয়া আবশ্যক লোহাসুর দেবী আছে আবারই বাইগাদের দেবী এবং এই লোহাসুর দেবী যারা লোহার কাজ করেন তো সেই যে 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 লোহার যে স্মেল্টার মানে যেখানে হাতুটাকে গলানো হয় সেই যে আগুন সেই আগু আগুনকে দেবী হিসেবে পূজো করা হয় পালমুবের খাড়োয়ার উপজাতি তারা দেবী চন্ডীর উপাসনা করেন মুন্ডাদের আরেক দেবী হচ্ছে কি মুন্ডেশ্বরী বঙ্গবিহারের সাঁওতাল আর বাগদিরা গুসাই এরা নামে এক দেবী পূজো করেন আর যারা গোন সেই উপজাতির দেবী হচ্ছে কি দন্তেশ্বরী এবং গোন যে উপজাতি তাদের কিন্তু নিজস্ব একটা রাজ্য ছিল গোন রাজ্য এবং দন্তেশ্বরী দেবী সেই রাজ্যের আহ দেবী আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও কিন্তু প্রচুর রাজবাড়ি হচ্ছে যেখানে দেবী দুর্গার উপাসনা খুব ধুমধাম করে পালন করা হয় আর ব্যাপারটা মজার ব্যাপার হচ্ছে কি যে এরা 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 যদিও এরা আত্মবর্ণ হিসেবে দেখানো হয় কিন্তু তারাও তথাপি এরা কিন্তু তথাকথিত উপজাতি থেকে উঠে আসে যেমন আমাদের আহ বিষ্ণুপুরের রাজা রাজবাড়ি বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ি আহ মল্ল মল্ল রাজাদের বংশধর হিসেবে আবার কোচবিহার হচ্ছে গিয়ে রাজবংশী কোচ রাজবংশী সম্প্রদায়ের রাজা তিনি এরাও উপজাতি কিন্তু এবং এরা কিন্তু ধুমধাম করে দুর্গা পুজো বিষ্ণুপুরে আহ আমরা যে তিন পর্বে আমরা যেটা বললাম যে আহ উগ্রচন্ডা ভদ্রকালী এবং কাত্যায়নী রূপে মাকে পুজো করা হয় বিষ্ণুপুর রাজবাড়িতে সেমনি আহ বড় মাই মেজমাই আর ছোট মাই হিসেবে তিনবার দুর্গা পুজো করা হয় এবং মানে প্যারালি হয় কিন্তু তারা তারা তিন ভাবেই দুর্গা পুজো করে তারা এতটাই মানে সব থেকে বাঁ দিকে যে আহ দন্তেশ্বরী দেবী রয়েছে আহ দন্তেশ্বরী দেবী হচ্ছে কি সে যে গোম সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠাত দেবী এবং এটা কিন্তু একটা ছত্তিশগড় রাজ্যের প্রচন্ড বিখ্যাত তীর্থের মধ্যে এক এতটাই প্রসিদ্ধ এই দেবীর মন্দির এবং এটা কিন্তু আদিবাসীদেরই মন্দির এবং তো যেটা 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 বলার যে পূর্ব ভারতেও যে উপজাতিরাই কিন্তু দেবী দেবী উপাসন থেকে কোনো কালেই প্রাপ্ত থাকে আবার অনেক লোকে যেটা বলা হয় যে দাঁশাই যে উৎসব জেনারেলি বলা হয় যে দাঁশাই উৎসব হচ্ছে গিয়ে যে যখন অসুর সাঁওতালরা দেখেন যে তাদের রাজাকে মেরে ফেলা হয়েছে ছলে বলে কৌশলে তখন তারা শোকে তারা মেয়েদের আবরণে নিজেদেরকে ডেকে তারা রাস্তায় শোক উদযাপন কিন্তু দেখা যায় যে দাঁশাই শব্দটা রয়েছে আমাদের নেপালে যখন দুর্গা পুজো হয় সেই উৎসবটাকে দাঁশাই বলে মানে দাঁশেরা থেকে অপভ্রংশ হয়ে দাঁশাই বলে নেপালেও দাঁশাই হয় কিন্তু সেই দাঁশাই দাঁশাইতে দেবী দুর্গারই পুজো হয় এবং এই যে যে জিনিসটা এরা দেখায় সেটা কিন্তু যে তথাকথিত উচ্চ বর্ণের হিন্দুরাও কিন্তু করে থাকে যেমন এই এই যে যে আপনার ডান দিকে যে ফটোটা রয়েছে সেটা গুজরাতের গুজরাতে নবরাত্রির সময় মা কালী আহ আমেদাবাদে সম্ভবত আহ মা কালীকে খুশি করার জন্য প্রচুর পুরুষ মানুষ তারা মহিলাদের মহিলাদের আবরণ করে তারা তারা পুজো দিতে আসে এবং এটা পশ্চিমবঙ্গেও প্রচুর কয়েক কয়েক জমিদার বাড়িতে এই ধরনের সিমিলার রীতি রয়েছে এবং প্রচুর তীর্থ রয়েছে যেখানে পুরুষ মানুষরা পুরুষ মানুষ হিসেবে যেতে পারেন না তারা মহিলাদের বস্ত্র পরে তারা তবেই তারা যেতে পারেন এবং আহ অনেকে হয়তো জানেন না যে আমাদের যারা আমাদের আমাদের দেবীকেও যখন তন্ত্র মতে তন্ত্রমতে দেবীকে পুজো করা হয় তখনও কিন্তু অনেক সময় লোকে সিঁদুর এবং নানা রকমের 
স্ত্রীর বেশভূষা করে পুজো করেন তাতে যাতে যাতে দেবীর করুণা লাভ আরো তাড়াতাড়ি এবার এই যে নতুন করে এক ধরনের কি বলে ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে অসুর সমাজকে যে তোমাদের একটা রাজা ছিল সেই সেই রাজাকে ছলে বলে মেরে ফেলা হয়েছে তোমরা ভারতীয় সভ্যতার অংশ নও এটার একটা এটা এটা এটার একটা যাকে বলে রিপারকাশন বলে ইংরেজিতে সেই সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে সেই 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 ঘটনাও ঘটে এসছে যেমন এই একটা ঘটনা ছিল যেটা এটা সম্ভবত দু হাজার ষোলো সালের ঘটনা আর সেখানে একটা সাঁওতাল ভদ্রলোককে দুর্গা পুজো করতে দেওয়া হলো না তার কারণ দেওয়া যে তুমি দুর্গা তো তোমাদের দেবী নয় সুতরাং তোমরা দুর্গা পুজো করবে কি করে এবং যেই ভদ্রলোককে দুর্গা পুজো করতে দেওয়া হয়নি তিনি কিন্তু আহ দুর্গার উপাসন এবং মানে এই যে দ্বন্দ্বটা সেই দ্বন্দ্বটা এটা এবার প্রকাশ্যে চলে আসছে বিশ্ববিদ্যালয় যে ইউর ভেতরে একটা প্রোটেস্ট হলো সেটা অন্য জীবন কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব খুব কম পড়ে আপাতত কিন্তু যত ইন্টারনেটের প্রভাব বাড়ছে যত আমরা আমরা যত আরো যাকে বলে গ্লোবাল ভিলেজ বানাচ্ছি তত কিন্তু এইসব জিনিসগুলো আরো প্রকাশ্যে চলে আসছে এবং এতে কিন্তু আহ প্রকাশ্যে চলে আসছে সেটা 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 বড় কথা না কিন্তু তার জন্য এই ধরনের নিজের ধর্ম পালন করতে পারছে না এই ধরনের ঘটনা যেগুলো হচ্ছে সেটা কিন্তু একদিক দিয়ে দেখতে গেলে অপব্যবহার যাকে বলে এবং এটা ভারতীয় সভ্যতার আগেস্ট এবং তথাগতিত আমাদের অনেক অনেক লোকেই গলা ফাটায় যে দেশের সেকুলারিজমের অভাবে এটাও কিন্তু একটা সেকুলারিজমের অভাব তার কারণ একজন উপজাতির লোক সে চেয়েও দুর্গা পুজো করতে পারছেন না এবং শুধু এবং সে তার সমাজের থেকেও দূরে সরে গেছে তার কারণ তার সমাজও তার পাশে দাঁড়াচ্ছে না তার কারণ সমাজের যে নবীন অংশ তারা মনে করছে যে দেবী দেবী দুর্গা সত্যি আমাদের উপাস্য নয় সুতরাং এই 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 যে বৃদ্ধ সে করার চেষ্টা করছে সেটা তার একটা নিজস্ব উদ্যোগ সেটা আমাদের সামাজিক উদ্যোগ হতে পারে না আমাদের বাংলারই আরেক গবেষণাকারী বিদুল কান্তি ঘোষ কৃষি কথা নামে একটা ম্যাগাজিনে লিখেছেন যে দাসাই উৎসব সম্পূর্ণ রূপে কৃষি আর প্রকৃতির পুজো অনেকে একে যুদ্ধের গল্প বলে হুদু দুর্গা কিস্তুর গল্প বলে এবং এর সাথে কিন্তু এর সাথে কোনো যুদ্ধের কোনো সম্পর্কই নেই এটা বেশি নিছকই প্রকৃতি এবং যে কৃষির মাধ্যমে তারা তারা নিজেদের খাদ্য পায় সেই 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 শক্তির আরাধনা এবং তারা বলছে যে হায়রে হায়রে করে যে 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 গানটাকে বলা হয় যে এটা বিলাপ এবং এই বিলাপ তবে থেকে চলে আসছে তবে থেকে এই কাণ্ড হয়েছে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি হায়রে হায়রে করে অসুরেরা যারা 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 ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন তারা দেবীর কাছ থেকে জল ভিক্ষা করছেন এবং দেবীর কাছ থেকে জল ভিক্ষা করার যে কারণটা আমি দেখালাম সেটা হচ্ছে কি যেটা আগে আমি দেখেছিলাম যে দেবীকে যখন আমরা শক্তি হিসেবে দেখি তিনি তিনি সরস্বতী নদী হিসেবে যখন তিনি যাকে বলে বাস্ত হয়ে যে 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 যাকে ইংরেজি যাকে ওয়াটার সাইকেল বলে সেই জিনিসটা যখন তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন তখন তার কাছ থেকে বৃষ্টি যাওয়াটা খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় না এবং এখানেও তারা যখন দেবী দুর্গার নাম করেন তারা যখন দেবী দুর্গাকে ডাকেন তখন দেবী দুর্গার সহচরী হিসেবে আহ দেবী ওই নাম আর আমি ভুলে গেছি বেসিক্যালি দেবী দুর্গার যেরকম আমরা যেরকম লক্ষ্মী এবং সরস্বতী থেকে দেবীর সহচরী বা দেবীর সাথে পুজো করি তারাও কিন্তু যখন দেবীকে ডাকেন তখন তারা এই 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 এদেরকেও ডাকেন এইসব সহচরী দেবীদেরকে এবং আমাদের আমাদের শাস্ত্র দেবী দেবী যখন উঠে আসে তখন জেনারেলি দেবীর সহচর জয়া বিজয়া থাকে এবং দেবীর সাথে চৌষট্টি যোগিনীরও পুজো করা হয় হুদুর দুর্গাকে যখন আমরা আদমসুমারি এবং ওই সব জায়গা থেকে লিপি নথিবদ্ধ ইতিহাস থেকে আমরা দেখার চেষ্টা করি তখনও কিন্তু প্রচন্ড ধাক্কা উনিশশো একুশ সালে শরৎচন্দ্র দে মুন্ডা চ্যান্ডের কান্ট্রি নামে একটা বই লেখে সেখানে হুদুর দুর্গার কোনো কথা তিনি লেখেননি অ্যালফ্রেড কট হ্যাডেন বলে এক সাহেব 
দেখেন যে অসুরা হচ্ছে কি নিষাদ সম্প্রদায়ের মানুষ এবং নিষাদ সম্প্রদায়ের যদিও তথাকথিত নিচু জাতি কিন্তু তারা 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 দেখা যায় তারা বংশানুক্রমে দেবতাদের থেকে অনন্ত প্রসাদ ব্যানার্জি শাস্ত্রী উনিশশো ছাব্বিশ সালে আরেকটা বই লেখেন যেখানে তিনি লেখেন যে তিনি বরুণ বরুণ দেবের উপাসক এবং এটা আরেকটা দিক দিয়ে খাপ খায় তার কারণ ভগবান বরুণের বংশে দেবী ঋষি ভৃগু জন্মগ্রহণ করেন এবং দেবী ঋষি শুক্রাচার্য আহ ভৃগুর পুত্র ছিলেন এবং তো সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে ঋষি শুক্রাচার্য ছিলেন আহ বরুণ দেবের থেকে বংশানুক্রমে আসা বংশ তার তার বংশ জন্মগ্রহণ করেন সুতরাং আহ বরুণ দেবের সাথে এর একটা সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু আবার যখন ঋষি শুক্রাচার্যের কথা উঠে আসে তখন ঋষি শুক্রাচার্য ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং আমাদের যে ভৃগু ভৃগু যারা বংশধর তারা সাবর্ণ গোত্র হিসেবে তারাও ব্রাহ্মণ হিসেবে স্বীকৃতি পান আমাদের আমাদের ভারত এরকমই আহ উনিশশো একষট্টি সালে নর্মদা প্রসাদ নর্মদেশ্বর প্রসাদ বিহার একটা লেখেন সালে বুলেটিন বিহার ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট আরেকটা ইস্যু পার করে এখানে যার যার মূল ছিল এর আলোচনা এবং এইচ ডি সাংকালিয়া নামে এক ইতিহাসবিদ স্টেটস ম্যানে একটা শ্রীলঙ্কা নয় সেটা ছোটানাগপুর যে 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 ভূমি রয়েছে সেই সেই ভূমিতে কোথাও অবস্থিত ছিল আর এই এবার সত্যপ্রকাশ গুপ্তর এথনোবায়োলজিক্যাল প্রোফাইল অফ নেতার হাট ল্যাটু যেটা উনিশশো নাইনটিন সেভেন্টি টু তে এসছিল সেখানেও এ ব্যাপারে কোনো গিয়েছিল না কিন্তু ওষুধদেরকে ওষুধ নামের অর্থ ক্ষমতাবান সেটাকে বলা হয় এবং সেটা কিন্তু যেটা 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 বেদেও আমরা হিন্দুরা বলে দেবতাদেরকে ওষুধ হিসেবে স্বীকৃতি দিই তার কারণ তাদেরকে ক্ষমতাবান এবং তাদেরকে তাদেরকে ক্ষমতাবান দেখানো হয় আর উনিশশো সালে লাস্ট কে কে লেউভা একটা একটা বই লেখেন দা ওষুর স্টাডি অফ প্রাইমেটিভ আয়রন স্মেল্টার্স সেখানেও এর কোনো দুর্গা উপাখ্যানের কোনো অস্তিত্ব ছিল না কিন্তু দু সালে মানমাসি হ একা একটা বই লেখেন আসুর মিথ অফ ওরাম রিসোর্স ফর হিউম্যান লিবারেটি স্পিরিচুয়ালিটি তো এখানে তিনি দেখেন যে ওষুধদেরকে হিন্দু পড়ার পিছনে ছোটা নাগপুর যে যে তাদের যে নাগবংশী রাজারা ছিল তারা এই ব্রাহ্মণ বাদ আহ ওষুধদের উপর চাপিয়ে দেন অর্থাৎ ওষুরা হিন্দু নয় তাদেরকে হিন্দু পড়া হয়েছে তাদেরকে জোর করে হিন্দু পড়া হয়েছে এবং আহ সালে আনন্দ দাস সেখানে তিনি হুদুর দুর্গার কথাটা উল্লেখ করছেন আমাদের পুরোনো যে 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 মুভিনার প্রবীণ সংঘাতের কথা আমি আগে বলেছিলাম সেখানে গুড়িয়া কুলহালি পুজোয় দেবী লক্ষ্মীর পুজো হয় গ্রাম পুজোয় পশুরা অংশগ্রহণ করেন সারনা পুজো হয় সারনা পুজোয় যে সারনা বুড়ির কথা বলেছিলাম সেখানে সেই সেই গাছের খান যেটাকে বলে বাংলাতে সেখানে দেবীর পুজো করা হয় এবং প্রকৃতির পুজো সেই 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 গাছটাকেই দেবী হিসেবে পুজো করা হয় 
পুজো হয় যে গায় পুজো মানে গরু পুজো এবং সেগুলি হচ্ছে সেগুলি অসুর সমাজের সাথে জড়িয়ে কিন্তু যত এই 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 জায়গাতে যত খ্রিস্টান মিশনারি আসছে এবং যত তাদের তাদের সাথে এই 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 পুদুর দুর্গার যে গাল গল্প সেটা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর এর একটা অল আউট যাকে বলে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে প্রচুর আহ অসুর সমাজের লোক এই 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 পুজোগুলি আহ উদযাপন করা বন্ধ করে দিচ্ছে এবং এতেও আবার সেই সংবাদার দ্বন্দ্ব আসছে যারা যারা পুরোনো মানসিকতা তারা বলছে আমাদের করার কোনো আমাদের কোনো দরকার নেই সব নিয়ে আমরা করে এসছি করে আসবো আর যারা নবীন বলছে তাদের তাদের মতে এটা অত্যাচারের প্রতীক এটা এটা চাপিয়ে দেওয়া সংস্কৃতি সুতরাং এটা নিয়ে এগিয়ে দেওয়া উচিত এইবার তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দেখতে গেলে আহ আমাদের জেনারেলি এগুলি এই যে পুরু দুর্গার এত গাল গল্প শোনানো হয় সেটা মূলত দাঁড়িয়ে থাকে আহ মার্কসবাদ আর সাবলতন স্টাডিজ এর উপর দাঁড় করে এবার আহ এইদিকে যদি দেখানো যায় তাহলে কার্ল মার্কস কিন্তু ভারতের উপর অনেক অনেক কাজ করে গেছেন এবং কার্ল মার্কস এর বক্তব্যই ছিল যে ভারত এত পিছিয়ে পড়া তার কারণ হচ্ছে কি ভারত হচ্ছে কি প্রিমিটিভ সোসাইটি এবং প্রিমিটিভ সোসাইটি কিভাবে হয় প্রিমিটিভ সোসাইটি হয় যখন যাকে বলে লেবার কোন শ্রম যখন শ্রমকে কাজে না লাগিয়ে সমাজকে এগিয়ে না নিয়ে যাওয়া যায় তখন সেই সময় পিছিয়ে থাকে আর সমাজকে যদি আগে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে যেটাকে বলে তাদেরকে সমাজের যে সমাজের যারা যারা এলিট যারা তারা যখন সেই লোকেদের কোনোভাবে তাদের তাদের শ্রম নিয়ে একটা সমাজ গঠনের চেষ্টা করেন তাদের সেই যেটাকে করতে বলা হয় লেবার সারপ্লাস সেই লেবার লেবার ইনপুটটাকে যখন তারা কি বলবো এক ধরনের অবজায়িত করে সেটা যখন সমাজ গঠনের কাজে লাগান তখন সেই সমাজ তৎপর করে এগিয়ে যায় সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে ভারতকে যখন বলা হয় এশিয়াটিক মোড অফ প্রোডাকশন প্রিমিটিভ সোসাইটি তার মানে এখানে অত্যাচার করা হয়নি তাদেরকে অক্ষায়িত করে তাদের থেকে শ্রম আদায় করা হয়নি সেই জন্যই ভারত পিছিয়ে রয়েছে তার কারণ দুটো তো আর একসাথে সম্ভব নয় তার কারণ একটা মার্কসিও অর্থনীতিতে মার্কস বলে গেছে যে শ্রম শ্রমই হচ্ছে গিয়ে যাকে বলে ইনপুট এবার আমরা যদি বলি যে আমাদের সমাজ পিছিয়ে পড়া তার মানে আমাদের সেই শ্রমকে ইনপুট দেওয়া হয়নি এবং শ্রমকে ইনপুট দেওয়া হয়নি তার কারণ লোকেদেরকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে তাদেরকে তাদের থেকে বা তাদের কাছ থেকে শ্রম আদায় করা হয়নি এবং শ্রম যদি আদায় না করা হয়ে থাকে তাহলে তাহলে অত্যাচারও হয়নি সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে তো অত্যাচার যদি নাই হয়ে থাকে তাহলে তাহলে কিসের ভিত্তিতে আহ মার্কসবাদের সাথে মার্কসবাদকে অস্ত্র করে হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করে দুটো একসাথে হয় না সেই দিক দিয়ে এর সাথেই উঠে আসে সাবলটার স্টাডিজ তার কারণ সাবলটার্ন স্টাডিজ হিসেবে যেটা আমরা বলি সেটা হচ্ছে যে যাদেরকে তাবিয়ে রাখা হয়েছে বা যাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সংস্কৃতি তাদের তাদের নিয়ে হচ্ছে গিয়ে এই 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 বিদ্যা এবার আমাদের গায়ত্রী চক্রবর্তী বিধায়ক তিনি হচ্ছেন গিয়ে এই সাবলটার স্টাডিজের যাকে বলে প্রতিষ্ঠাতা এই দিকে দেখতে গেলে কিন্তু তিনি বলছেন যে সামাজিক গতিশীলতার সমস্ত পঙ্ক্তি থেকে যাদেরকে সরানো হয়েছে তাদেরকে সাবলটান বলা হয় অর্থাৎ তাদেরকে এতটাই তাদের সর্বজনীন সম্পদ থেকে অধিগমন থেকে তাদেরকে বাধা দেওয়া হয়েছে যে তাদের তাদেরকে তাদের হয়ে কথা বলা যায় না সেটাই ক্যান দা সাবলটান স্কিম বলে তার যে তার যে বই যেখানে তিনি তার এই নিয়ে তিনি আলোকপাত করেছেন তিনি বলছেন যে যেহেতু দুই দুই পক্ষের কোনোটাতেই কোন বাদ বা কোন বিবাদে যেহেতু দুই পক্ষের কোনোটাই কোনোটাই তাকে রিপ্রেজেন্ট করতে ব্যর্থ তাই তাকে তার সেটাকে দৃশ্যমান করা যায় না তার কি বলা তার তার কি বলা চাই বা তার কি বলা উচিত সেটাকে এবং সেটাকে ভাষাও দেওয়া যায় না এবার উল্টো দিক দিয়ে দেখতে গেলে আহ আমরা যখন আহ শাস্ত্রে আসি তখন অসুরাই হচ্ছে কি কিন্তু প্রধান চরিত্র দেবী 
चंडीमंगल एक विशेष चंडीमंगल और मनसमंगल जानी जो मंगल कब्यर मध्य प्रथम शाड़ी चंडीमंगल मुख्य चरित्र से कल के तुम फुल्लोरा और कल के तुम फुल्लोरा हे उल्टो दिक दिए देखते गिंदु शास्त्रे देवी महत्व चतुर्थ मंडल श्लोक रिछी तक अः मृत्यु बरण कर स्वर्गप्राप्ति तो कथोपकथन मध्य रही सबलटान जो संज्ञा गायत्री देवी दिए गए बस उल्टो दिखे देखते गुजारिशेल शिल्पा देख ही गेको ज्ञान उत्पादन जो है तक से शासन जंत्र निपुण भाव निपुण भाव जो थे विश्वविद्यालय माइने दें विश्वविद्यालय के जो बोलें अमुक जिन गवेषणा करो अमुक जिन आलोचना करो तक परोक्ष भाव तरह दृष्टिभंगी से समाज उठे आ उठे आसेनिवेश रिपीट होते फिडबैक लुप मैं एक जिन अन्न जिन खेला दे पर जिन खेला दे जिन बाढ़ते थे अन्न्य देश विकाशित देश तथागत विकाशित देश विश्वविद्यालय खुलतेसिटी देखाते हैं तथाकथित सत्य कथा बोलते गरीब जो साधारण मानुष शिल्प एवं कल कारखाना बनियोग कर ले खुबी कम मान एटलिस सोशलिजम मडल फलो कर विशेष बनियोग ही है दूहजार साल दूहजार दस साल कारो बेसि प्रचुर प्राइट सेक्टर प्रचुर विश्वविद्यालय खोला हो समाज उदाहरण हमारे देवी दुर्गार उपासना देवी दुर्गा हिंदू संस्कृति इंदोनेशिया मालयिया मैं जो एशियार प्रचुर देश छड़िए पड़े मजार कथा हम सब देश रही है कि सब देश उपजाजा महिषासुर
শুধুমাত্র ভারত এই এটা হয় এবং আমি যদি বলি যে ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং এই এই যোদ্ধা দেবী রয়েছে যেখানে যেখানে জাপান আর থাইল্যান্ড যেখানে যেখানে এই হিন্দু সমাজের প্রভাব ছিল যারা বৃহত্তর হিন্দু সমাজের সাথে যুক্ত ছিলেন সেখানেও কিন্তু দেবীরা রয়েছেন কিন্তু সেখানে আহ উপনিবেশবাদ হয়নি এবং উপনিবেশবাদের পরে সেখানে এমন একটা শাসক শ্রেণী উঠে আসেনি যারা উপনিবেশের উপনিবেশবাদের প্রতি সহমর্মী ছিল অথচ তথাকথিত হিন্দু সমাজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে ছিল এমন ছিল না এবং সেখানকার উপজাতিদের অবস্থাও আমাদের ভারতের থেকে অনেকটাই ভালো আমাদের থাইল্যান্ডে আখা খং লিসু লাহু ইয়াউ আর কারেন সঠিক জনগোষ্ঠী উপজাতি জনগোষ্ঠী রয়েছে এবং আহ থাইল্যান্ডেও দেবীর আরাধনা হয় আবার দেবীকে জুনতেই কানন বলে জাপানে পুজো করা হয় এবং ইয়ামতো আইনু রিউকুয়ান এমিসি হায়াতো এইসব উপজাতিগুলি জাপানেও রয়েছে কিন্তু জাপানে এই নিয়ে তথাকথিত উপজাতি আর ওখানে মানে সেটলার যারা 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 কৃষি জনসংখ্যা জনসংখ্যার সাথে উপজাতি কিন্তু এই নিয়ে কোনো সংঘাত নাই একমাত্র ভারত যেখানে উপনিবেশবাদ হয়েছে এবং উপনিবেশবাদ একটা শাসক শ্রেণী তৈরি করেছে যারা উপনিবেশের বাদে উপনিবেশবাদ নিয়ে সহমর্মী আর তথাকথিত ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী অর্থাৎ যে যে সমাজ যে শাসন যন্ত্রকে সাহায্য করে সেটা তাদেরই বিরুদ্ধে এখানেই আহ শুধু শুধু যে হিন্দু বিদ্বেষ রয়েছে তা নয় উপজাতিদের অবস্থাও খারাপ তার কারণ এখনো বিহার ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের রাড়ুবঙ্গে আদিবাসী আদিবাসীদের খুব একটা ভালো না অবস্থা এবং এই তাদের যে আর্থিক অবস্থা ভালো না সেটা রাজনৈতিক প্রতিফলনে দেখা যায় এবং যখন তারা রাজনৈতিক চাহিদা আদায় করতে যায় তো সেই জন্য তখন এটা এটাকে রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে এবং অনেক উপজাতির নেতাও আছেন যারা সক্রিয় ভাবে বলেন যে হুদুর দুর্গা নিয়ে সক্রিয় কিন্তু তারা জানেন যে হুদুর দুর্গা গাল গল্প কিন্তু তবুও তারা করেন তার কারণ এই ছাড়া তাদের তাদের যে তাদের রাজনৈতিক যে দাবি দাবা আছে সেগুলি শাসক গোষ্ঠী শুনবে না এবং যখন এটাকে একটা মাধ্যম করে তারা নিজেদের দাবি দাবা পেশ করেন এবং সেই সেই দিক দিয়ে আমাদের একটা হিন্দু নাগরিক হিসেবে আমাদের সেই দিক দিয়ে আমাদের যে শাসন যন্ত্র আছে তাদেরকে আমাদের আমাদের শাসক গোষ্ঠীকেও পাঠ করায় দাম করা দিচ্ছে এবং এইটাই হচ্ছে কি যেটা মূল বক্তব্য ছিল শুরু হয়েছিল উপনিবেশ বাদ দিয়ে এবং উপনিবেশ বাদ খ্রিস্ট ধর্মের সম্পর্ক নিবিড় এবং সেই জন্য শুধুমাত্র ঈশ্বরকে ভালোবাসলেই চলবে না ঘেন্নাও করতে হয় খ্রিস্টান ধর্মে শয়তানকে ঘেন্না করতে হয় মূর্তি পুজোকে ঘেন্না করতে হয় এবং সেই জন্য হিন্দুদেরকেও ঘেন্না করতে হয় এবং শুধু হিন্দু নয় এটা যখন আফ্রিকাতে যায় আফ্রিকার উপজাতিরা যারা প্রকৃতির পুজো করতো যারা প্রকৃতির উপাসনা করতো তাদের সাথেও এই ধরনের ছলে বলে কৌশলে তাদের তাদের সবকিছু হাতিয়ে নেওয়া হয় এবং আমাদের দেশেও করার চেষ্টা হয় এবং দেশ কয়েক 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 শত পিছিয়ে দেওয়া হয় এবার তারপরেও যে তারা চলে গেলেও সেই শাসনতন্ত্র রয়ে যায় এবং সেই শাসনতন্ত্র সেই সেই শাসনতন্ত্র সেই সেই ফল যে একদিক দিয়ে বলতে গেলে সেই বাগান রয়ে গেছে এবার সেই সেই ফল তারা খায় এবং কোন তারা কোনো যাকে বলে রিফর্ম সেই রিফর্ম এর মধ্যে দিয়ে না যায়নি বলে সেই এক সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সমাজকে দেখা হয় এবং এই এই দৃষ্টিভঙ্গির আহ এই কুদৃষ্টির সাথেই এই আর্য অনার্য সংঘাত উঠে আসে দেবী দেবীকে কালিমা লিপ্ত করা হয় এবং বলা হয় যে না আমাদের রাজা ছিল হুদুর দুর্গা এবং হুদুর দুর্গা থেকে এই আমরা আমরা তার বংশধর এবং আমাদের সাথে আমাদের সাথে শোষণ করা হয়েছে এই এই ছিল আমার সারমর্ম তো আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন আচ্ছা আমি তার আগে একটা ছোট্ট করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে চাই আমাকে আমার কাজে আমার ছোট্ট ভাইয়ের মতন বিমান ও আমাকে প্রচন্ড সাহায্য করেছে তথ্য সংগ্রহ করতে 
এই যে আমি যখন প্রথম এই টকটা দিই তার একটা বড় অন্তর্গত আমার ঋতুবর্ণ বাবুর কাছে তিনি তিনি বাংলাতে এই হুদুর দুর্গা নিয়ে প্রথম লেখেন এবং আমার আমি যখন এই বয়স্ক অবস্থায় যখন এই 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 নিয়ে চর্চা করি তখন আমি আমি আমাকে সিসি চন্ডি বুঝিয়েছিলেন আমার আপনারা হয়তো অনেকে এনার নাম জানেন অম্বিকানন্দ মুখার্জি তো এর তিনজনের কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করলেই না খুব ভালো লাগলো আমার শুনে অনেক কিছু নতুন জানতে পারলাম কিন্তু আমি আপনার পুরো এটা শুনে আমি যা বুঝলাম যে আপনি অসুর কিন্তু আদিবাসীদের বলছেন এইখানে তো এই যে নারেটিভ আছে আদিবাসীদের অসুর বলা এটা কি পোস্ট কলোনিয়াল না আমাদের পুরনো স্ক্রিপচার যে ও আদিবাসীদেরই অসুর বলা হয় এটা একটা খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন আপনি আমি আমার রিসার্চ করার সময় একটা 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 নয় আপনি হয়তো দেখে থাকবেন যে সাই দীপক একটা বই লেখেন ইন্ডিয়া দ্যাট ইস ভারত এবার ওই 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 বইতে একটা অংশই রয়েছে যে এই যে উপজাতি আর সাধারণ জনজাতি এই যে বিভেদ এটা কিন্তু কৃত্রিম বিভেদ এবং এই কৃত্রিম বিভেদটাও কিন্তু উপনিবেশবাদ থেকে আসে এবং যেটা দেখা যায় যে ওরা নিজেরাও এসে কোনোদিনও ঠিক করে বলতে পারেনি যে এই মানুষটা উপজাতি এবং এই মানুষ এই মানুষটা সাধারণ জনজাতির অঙ্গ তার কারণ আমাদের সভ্যতার এমন একটা দিক হচ্ছে কি যে অনেক লোকই জঙ্গলে থাকা পছন্দ জঙ্গল গ্রাম আর শহর এই তিনের মধ্যে যে একটা ডাইনামিক্স ছিল অনেক লোক শহর থেকে গ্রামে থাকা পছন্দ করেছে এবং একটা বই যেটা বলবো একটা বই আছে গ্রোথ অফ শিডিউল কাস্ট অ্যান্ড শিডিউল ট্রাইবস ইন ইন্ডিয়া এবং এই বইটাতে আহ এই বইটার সম্ভবত কিশোরী সারেন লাল ইতিহাস তিনি লিখেছিলেন কয়েক দশক আগে তো এই এই বইয়ের এই বইটা এই বইটাতে দেখানো হয়েছিল যে যখন ভারতে ইসলামিক আক্রমণ শুরু হয় তখন প্রচুর লোকেই যারা যারা যুদ্ধে হেরে যেতেন কিন্তু যুদ্ধে হেরে গেলে তো আর নয় লোকে নারীদেরকে কৃতদাস বানিয়ে নিত বাচ্চাদেরকে কৃতদাস বানিয়ে নিত এবং লোকেদেরকে ধর্মান্তরিত করানো হতো জোর করে এই সব থেকে বাঁচার জন্য প্রচুর লোকে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিতেন এবং বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে নিতে তারা বনের অংশ হয়ে যান আর তো সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের দেশে প্রচুর লোক স্বেচ্ছায় বনে বনে যান মানে এমন আর এটা বলার কারণ এই জন্য যে খ্রিস্টান ধর্ম হচ্ছে গিয়ে যে ভগবানের দিক নির্দেশে গিয়ে লোকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এগিয়ে আসে অন্ধকার কি না অন্ধকার হচ্ছে গিয়ে জঙ্গল জঙ্গল থেকে লোকে তারপরে যখন কৃষি শুরু করে তখন তারা গ্রামে আসে তারপরে তারা যখন যাকে শিল্প বিপ্লব হয় তখন তারা শহর তৈরি করে সুতরাং এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে আলোর দিক দিয়ে কিন্তু আমাদের হিন্দু 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 ধর্মে বা হিন্দু দর্শন শাস্ত্রে এরকম কোনো ইয়ে নেই আমাদের 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 দর্শনই এরকম নয় আমরা জঙ্গলকেও ভালোবাসি এবং আমাদের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে যে আমরা কোথায় থাকি যেমন আজকালকার দিনে নগরায়ন বাড়ছে তারপর জীবিকার চাপ যদি লোকের জীবিকা না থাকতো তাহলে তো কেউ আর একা একা শহরে থাকে না তারা পারিবারিক ভাবে আগে আগেকার প্রজন্মে যেরকম কৃষিকাজ করতো একসাথে তারা থাকতো গ্রামের মধ্যে সেটাই সেরকম করেই থাকতো তো এইটা বলার যে যে ইন্ডিয়া দ্যাট ইস ভারতে বললাম ওখানে একটা অংশই ছিল যেখানে যে সাই দীপক মহাশয় একটা মেক্সিকান গবেষণার গবেষণাকারীকে উদ্ধৃত করেছিলেন এবং তার বক্তব্য ছিল যে পুরোটাই বানানো পুরোটাই বানানো আর ওরা যখন উপজাতি বানায় তখন ওষুধদেরকে উপজাতি হিসেবে দেখানো হয় তারপরে বলা হয়েছিল তারপরে বলা শুরু হয় যে আর্য হচ্ছে কি একটা ভাষা ভাষার জিনিস যেমন আমরা সংস্কৃত বলি সেই সব ভাষাগুলি আলাদা আর দ্রাভিডিয়ান গ্রুপ অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস আলাদা যেখান থেকে নাকি তামিল উঠে এসছে কিন্তু তাও দেখা যায় যে এইসব জায়গাতেও আমাদের যে পানিনিয়ান গ্রামার যেটা যেটা শুধুমাত্র সংস্কৃত নয় বাংলা যেসব যেসব ভাষাগুলি বেদাঙ্গ থেকে উঠে এসছে উর্দু ছাড়া বেসিক্যালি ভারতের সব ভাষাই এই পানিনিয়ান গ্রামার সিস্টেম আহ কোনো হয়তো পুরো হবে না 
কিন্তু বেশিরভাগটাই ফলো করে সুতরাং এটা পুরোটাই আর্টিফিশিয়াল এই যে আপনি এটার বিগিনিং এর অন্ডার এগুলো দেখালেন তো ওটাতে তো বাইরে ক্রিশ্চিয়ান এরা এসে জেনোসাইড করেছে হাউ ডু ইউ কম্পেয়ার দিস উইথ যে আপনি এখন যে অসুর আর এটা যে মহিষাসুরের যে পুরো স্টোরিটা বললেন এটা এটার সাথে ওটার কি রকম ভাবে আপনি তো 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 আমি যে তারপরে যে একটু আগে যে মিশেল ফুকো আর লুই আলফিজার কে দেখালাম সেটাতে দেখানো হচ্ছে যে আমরা আমাদেরকে যে জ্ঞান বা আমাদেরকে যে বিদ্যা দেওয়া হচ্ছে সেটার মধ্যেও একটা ক্ষমতা রয়েছে এবং সেই জন্যই আপনারা দেখবেন যে ক্রিস্টানরা স্কুল আর হাসপাতাল খুব তাড়াতাড়ি খুলতে তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে মিশনারি যেটা বলে মিশনারি স্কুল তাদের এত শিক্ষা দেওয়ার ইয়ে কেন তার কারণ একটা যখন শিক্ষা দেয় তখন যে 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 ছাত্র আর যে শিক্ষক তার মধ্যে একটা ক্ষমতার একটা একটা গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয় একটা আপনি যদি বলেন যে আমার কিছু শেখার আছে তখন অলরেডি আমি আপনাকে একটা উচ্চাসনে বসিয়ে ফেলেছি এবং সেই উচ্চাসনের থেকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তারা তখন চাপিয়ে দেওয়া সহজ এবং এই জিনিসটা হয়েছে রওয়ান্ডাতে রওয়ান্ডাতে যখন জেনোসাইড হয়েছে হুটু আর কুচি দুজনেই আফ্রিকার তারা তো আর এমন তো নয় যে মানে যদি হয়তো তারা খ্রিস্টান আমি তাদের মেনুই তারা তো আর সাবেকি খ্রিস্টান নয় এবং তারা তো সত্যি কথা বলতে কি খ্রিস্টান ধর্ম কি এবং খ্রিস্টান ধর্মে ভগবান আর সেটান আর শয়তান তাদের তাদের ধার্মিক তাৎপর্য কি এইসব নিয়ে তো এইসব চিন্তা করে তো তারা মানেনি তাদেরকে দেখানো হয়েছে যে এরা তোমার শত্রু এরা তোমার এত বছর ধরে নির্যাতন করে গেছে এদেরকে মারো এবং এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের রাজ্যে হয়েছে আমাদের রাজ্যে আহ তামিলনাড়ুতেও উনিশশো ষাট উনিশশো সত্তরের দশকে প্রচুর ব্রাহ্মণদেরকে আর্য বলে তাদেরকে তারিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেক অনেকে শহরাঞ্চলে চলে আসেন কিন্তু বেশিরভাগই দেশ ত্যাগ করেন অনেক লোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান অনেক লোকে ভারতের মুম্বাইতে বা অন্যান্য বড় শহরগুলিতে চলে আসেন এবং আমাদের উনিশশো সালে যে কাশ্মীর গণহত্যা হয় এবং তাতে যে শেষ শেষবারে যে এক্সোডাস হয় সেটা তো বেসিক্যালি থিমটা তো এটাই যে অন্য একজন মূর্তি পূজা করছে এবং তাতে তাতে আমাদের যে ভগবান সে অতটাও ক্ষমতাশালী নয় সেটাকে রক্ষা করার জন্য এবং সেই জন্য আমার জীবনে এত দুঃখ কষ্ট আমার ছেলে অঙ্কে কম নম্বর পাচ্ছে বাংলায় কম নম্বর উঠছে সুতরাং তাদেরকে গিয়ে মারো এই হচ্ছে কি মূল বেঙ্গলের মধ্যে এটার প্রতি রিয়াকশনটা কি আসছে মানে বাংলায় দুর্গা পুজো মানে কি বলবো এটা শুধুমাত্র একটা রিলিজিয়াস ইভেন্ট নয় এটা একটা কালচারাল ইভেন্ট আমাদের আমাদের মানে পরিচয় হয়ে গেছে সেটা তো সেইখানে থেকে যখন একটা এরকম ভাবে মানে ধীরে 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 জিনিসটা ছড়ানো হচ্ছে তো সেটার মধ্যে থেকে বাংলার থেকে কি কোনো রিয়াকশন আসছে স্পেশালি বাংলার মধ্যে থেকে যারা মানে এই শিডিউল কাজ বা শিডিউল ট্রাইবল তাদের থেকে কি কোনো রিয়াকশন আসছে এটার প্রতি একদিক দিয়ে হ্যাঁ আর একদিক দিয়ে না আমি বলছি কেন এবং আপনি হয়তো শুনলে চমকে যাবেন যখন আমাদের জেনারেলি এমন একটা একটা বলা হয় যেটা একটা বামপন্থী চিন্তাধারা কিন্তু যখন আমাদের আমাদের যখন বাম আমল ছিল পশ্চিমবঙ্গে তখন কিন্তু এই সবের এত রম রমা ছিল না তার কারণ বাম আমলে ক্ষমতাটা অনেকটা বিকেন্দ্রিত ছিল এবং তথাগতিত যারা সিপিএম এর মাঝারি নেতা ছিল তারা কিন্তু তারা হয়তো তারা বাইরে হিন্দু ধর্মের অনেক ভর্ষণা করলেও তারা 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 ব্যক্তিগত জীবনে তারা হিন্দু ছিল এবং এবং তারা এইসব তারা জানতেন যে এইসব এইসব করে শেষ পর্যন্ত ভোট তো পাওয়াই যাবে না এবং এইসব করলে যে সমাজে তারা কাজ করেন সেই সেই সমাজটাই উল্টে যাবে এবং মানে তাদেরই মানে তারা যদি কন্ট্রোল না করতে পারেন তাহলে এই ব্যাপারটা করে কোনো লাভ নেই এবং সেই জন্য শুধু গুরু দইতে হয়েছিল এবং কলকাতায় হয়নি কিন্তু যখন বাম আঙুল চলে যায় তারপরে তারপরে যে একটা যাকে বলে একটা 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 আনসার্টেনটি তৈরি হয় পশ্চিমবঙ্গে তখন এই জিনিসটা একটুখানি অনেকটাই বৃদ্ধি পায় এবং আমি জানি যে আমাদের দক্ষিণ কলকাতার যেটা যেটা গোলপার্ক যেটা বলে গড়িহাটের গোলপার্কে সেখানেও হুদুর দুর্গা করার চেষ্টা হয়েছিল এবং এটা একটা যেটা 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 মিশনারিদের স্ট্র্যাটেজি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে যদি কোনো দুর্গা পুজো হয় স্পেশালি যেগুলি ট্রাইবাল বেল্টে হয় তার আশেপাশে একটু একশো মিটার দূরে বা পঞ্চাশ মিটার দূরে একটা হুদু দুর্গার প্যান্ডেল করা 
এবং প্যান্ডেল শুধু করা নয় সেখানে রেস হয় যেখানে ওই যারা একটুখানি প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে তাদেরকে ওই ওই রেস রেস করে তাদেরকে অঙ্ক অঙ্ক করতে হয় তারপরে যে প্রথম হবে তাকে তাকে কিছু প্রাইজ দেওয়া হয় তারপরে মেয়েদের ওই সুতো আর সুজ বোনা তারপরে ধরে নিন শাক শাক বাজানো এই এই ধরনের ছোট ছোট যে যে সব ইয়ে থাকে প্রতিযোগিতা হয় প্রতিযোগিতা করানো হয় এবং এটা স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে গিয়ে যে ধীরে ধীরে মানুষকে দূর দুর্গা আর আমাদের যেটা হয়ে এসছে দুর্গা পুজো তার তার ডিফারেন্সটা কমিয়ে এনে তার পরবর্তীকালে বলা যে দুর্গা পুজোটাই আহ দুর্গা পুজোটাই বন্ধ করে দেওয়া হুদুর দুর্গ এই হুদুর দুর্গার উৎসব এটাই মূল আর আমি আপনি পরে এসছেন বলে আপনি হয়তো একটা স্লাইড দেখেননি এটার একটা এই যে এই 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 দেবীকে কালিমালিপ্ত করার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে গিয়ে যে যে তথা কথিত ওষুধ জনগোষ্ঠী রয়েছে সেটা ভারতের পূর্ব ভারতে পূর্ব ভারতে বেশি রয়েছে ঝাড়খণ্ডে পঁচিশ হাজারের বেশি জনসংখ্যা এদের আর পশ্চিমবঙ্গ বিহার আর ছত্তিশগড়ে তিন হাজারের কিছু বেশি আর যেহেতু এরা রয়েছে সুতরাং আর যেহেতু এইসব অঞ্চলে দেবীর উপাসনা বেশি হয়ে থাকে সুতরাং সেই জন্য দেবীকে কালিমালিপ্ত করা হয়েছে নয়তো আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে ভগবান বিষ্ণু প্রচুর আহ করেছেন এবং আমাদের ভগবান শিব প্রচুর ওষুধবাদ করেছেন নানান দেবতারা নানান সময়ে ওষুধবাদ করেছে আর নিজেও দেবী দেবী একবার যে ওষুধবাদ করেছেন এমনও নয় আমি আমি নিজেই দেখেছি যে আমাদের শ্রী শ্রী চন্ডিতেই আহ মধু বৈঠকবতে দেবীর হাত দেখা আবার উল্টো দিকে আমরা যদি তন্ত্রে যাই যে দেবী যখন দশমহাবিদ্যা রূপে ইয়ে করেন তখন যেমন আমাদের দেবী বগলামুখী রয়েছেন তিনিও আহ মদনাসুর বধ করেন তো ওষুধ তো রয়েছে এবং দেবী অনেকবারই ওষুধকে বধ করছেন এবার আপনি যদি বলেন যে ওষুধকে আহ এইভাবে প্রলোভিত করে ছলে বলে কৌশলে আহ ওষুধকে বধ করা হয়েছে এবার যদি এরকম করে যদি আমরা যদি বলি যে ওষুধ ফুলকে বধ করা হয়েছে যখন ক্ষমতার হেরফের পাল্টে যাবে তখন এরা বলবে যে না ওষুধদেরই কোনো দোষ ছিল ওষুধরাই আহ নারী আসক্তিতে ভুক্ত এবং সেই জন্যই তাদেরকে এইভাবে আর্যরা তাদের সুবিধা করেছিল এবং আমি এটা একটা একটা সিনেমা দেখেছি সিনেমার উল্লেখ করেছিলাম এখানে আপনি হয়তো জানেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদেরকে এইভাবে হ্যারাস করা হতো যে কৃষ্ণাঙ্গরা তারা তারা নারী আসক্তিতে ভোগে এবং সেই জন্য তারা তারা রেপ কেসে তারা বেশি ধরা হতো আর টুকিলা মকিং বার্ড একটা খুব সিনেমা ছিল যার 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 টপিকটাই এটা ছিল একটা জিনিস আমি মানে জাস্ট উল্লেখ করো করতে চাই যে ফরওয়ার্ড প্রেস বলে তারা একটা মানে পত্রিকার মতন বার করেছিল যে এখানে এই মহিষাসুর মাটাডেন ডে বলে প্রথম যেখানে সেলিব্রেশনের আসে তো সেখানে মানে আমি সেটা পড়ছিলাম আর সেখানে মানে এত মানে জিনিসগুলো যেগুলো আছে তো আমার মনে হয় যে মানুষ যারা এটা পড়ে বা সেটা যেটা নেয় তারাও কি এই জিনিসগুলোকে ভেবে দেখে না একবারও যে মানে যদি আমি সুর আর অসুরের যে কনসেপ্টটা যদি বলি তো সেটাও তো আসছে ঋষি কাশ্যপের মানে দুজন সন্তানের থেকে মানে দেখতে গেলে তারা ভাই তারা কোনো আলাদা আলাদা জাতি নেই যে আর্য অনার্যের মধ্যে ঢোকানো হয়েছে যেইভাবে আর মানে এই মধু কৈটবের যে কথা বললেন মধু কৈটব হচ্ছে বিষ্ণুর কানের থেকে তো সেইখানে মানে কোনো সেরকম মানে ডিফারেন্স তো নেই কোনো কোনো কিছু তো মানে সেই জিনিসগুলোকে যারা কনজিউম করে নিচ্ছে আর স্পেশালি যে ইয়াং লোকজন যারা তো তারা কি একবারও গিয়ে ক্রস রেফারেন্স করছে না শাস্ত্রের থেকে গিয়ে যে আদৌ দেখি তার মধ্যে কি আছে না আছে এটাই হচ্ছে কি যে এই আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি দিয়ে দিলেন তার কারণ আমাদের আহ ছোটবেলার থেকে আমাদের আগে মানে আগে বলতে আমি আহ ইয়ে যেটা ভদ্রলোকের নাম আমি ভুলে যাচ্ছি যে দ্য বিউটিফুল ট্রি যে একটা বই রয়েছে যেখানে অ্যাডামস রিপোর্ট রয়েছে যেখানে পশ্চিম বাংলার কতগুলি পাঠশালা ছিল সেসব নিয়ে উইলিয়াম অ্যাডাম একটা 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 রিপোর্ট দিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারকে এবং সেখানে দেখা যায় যে যেসব টেক্সট বই ছিল সেগুলি ছিল ধর্মগ্রন্থ মহাভারত পড়ানো হতো রামায়ণ পড়ানো হতো মনসা মঙ্গল পড়ানো হতো এবং এবং এইসব শাস্ত্র পড়ানো হতো আমাদের এই 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 ইয়েতে আপনি প্রাইভেট স্কুলে পড়ান কি সরকারি স্কুলে পড়ান আপনাকে জায়গায় কোনো ধর্মগ্রন্থ পড়ানো হতো এবং সত্যি কথা বলতে কি এটা এটা এটার একটা ফল আউট হচ্ছে কি যে আমাদের যখন ধর্মগ্রন্থ পড়ানো হতো তখন সেইসব পাঠশালায় সব শ্রেণীর লোকেরা আসতো কিন্তু সব শ্রেণীর লোকেরা আসতো না অনেক সময় এবং বেশিরভাগ সময় গ্রামের যারা গরিব মুসলমান থাকতেন তারাও আসতো 
এবং তারাও কিন্তু ধর্মগ্রন্থ তারা পড়তেন এবং তারা তখন এইসব নিয়ে বলতেন এবং সেই জন্য সমাজে একটা কোহেসিভনেস ছিল একটা যেটাকে বলে যে যেহেতু কি বলে মানে একদিক দিয়ে তারা তাদের শ্রদ্ধাও ছিল এইসব হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি এবং দ্বিতীয় দিক দিয়ে দেখতে গেলে তারা তারা যে জ্ঞান আহরণ করছিল সেই জ্ঞান আহরণটা এক তাই একই ধরনের নাগরিক তৈরি হচ্ছিল এবং এই জিনিসটা ভেঙে পড়ার পরে এখন গ্রামের মৌলবি সে হয়তো আরবীয় যান না ফার্সিও যান না কিন্তু তার যা মনে হয়েছে তিনি ফতোয়া জারি করে দিলেন এবং সেই ফতোয়া লোকে মেনেও নিচ্ছে তখনকার দিনে এইসব ছিল না এবং মানে আমি বলছি যে মানে এটাই শুধু আর্য অনার্য ওই ওই অ্যাঙ্গেল দিয়ে দেখলেই হবে না যেহেতু আমার যে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মণবাদ এবং ব্রাহ্মণবাদের ছাতার আন্ডায় বৃহত্তর হিন্দু সমাজকেই আক্রমণাত্মক আক্রমণের মুখে পড়তে হচ্ছে এইবার আমাদের যে যাকে বলে ইংরেজি যাকে বলে ভ্যালু সিস্টেম যে আমাদের যে মূল্যবোধ সেগুলির ক্ষয় কিন্তু অনবরত রয়ে যাচ্ছে এবং যত ক্ষয় হচ্ছে তত কিন্তু আমরা একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই সেই জেনোসাইডের দিকে যাচ্ছে 